na idai nafsi yangu. Huenda kilitakiwa kuwa ni kichwa bora kama ningelikuwa ni mwandishi wa vitabu. Ni kichwa ambacho kimebeba tafsili nyingi ndani yake kwa sababu huenda kuiamini sana nafsi yangu na kuipa nafasi kubwa ya maamuzi ndiko kumenifanya mileo hii. Niishie kwenye kabuli ili hapa mbaro nimeketi pembeni yake. Usiogope sana kwa sababu ni kabuli langu mwenyewe. Nafsi yangu ilizidi kuwa na ukarimu uliokuwa umezidi kipimo. Nafsi yangu ilishindwa kunifanya mimi kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya hatari ambayo ilijionyesha tangu mwanzo lakini kwa sababu tulikuwa na yamini kwamba kuna kusamehe duniani basi nikaupa msamaha nafasi kubwa zaidi kwenye maisha yangu. Nisijue kwamba huo msamaha ndio lilikuwa ni jeneza na chanzo cha maumivu makali sana ambayo sizani kama yatakuja kupoa hata pale nitakapokuwa nimekufa kwa mara ya pili. Naweza kuonekana kama kichaye nikisema kwamba nitakufa kwa mara ya pili kwa sababu bado niko hai. Lakini huenda leo utaelewa kwa nini nasema maneno hayo mazito kama haya. Kwa ni kwenye maisha ya baadhi ya watu mimi ni marehemu na nisha ziko alinizika kwenye kabuli ambalo nalitazama hapo kanda yangu muda huu. Nitoe angalizo msikilizaji. Simulizini ya kubuni wala haimusu mti yote ule taasisi wala mamlaka yote ile. Maeneo ambayo yametajwa ni kwa ajili ya kutia uhalisia tu katika kazi ya fasi. Basi msikilizaji wangu ni kwamba nailaumu sana nafsi yangu na moyo wangu pia kwa ujumla. Nalaumu kila uzembe ambao nilikuwa nimeupa nafasi ya kuweza kufanya maamuzi ya kurupuka bila kujua mpaka nikaipoteza nafsi ya mtu asiyekuwa na hatia kabisa. Mwanangu wa pekee ambaye karala usingizi wa milele kwa sababu ya yule mtu ambaye mimi nilimwamini kuliko hata nilivyokuwa najiamini mimi mwenyewe. Na licha ya maumivu aliyokuwa ameleta kwangu bado nikampa nafasi nyingine ya dhahabu lakini nayo na ikawa ni kama sukari ya punda kwa kunirushia mateke. Ningekuwa mwandishi basi ningeandika andiko bola uenda la muda wote lakini sina hiyo nafasi kwa sababu mimi ni msimuliaji tu. Ila nina imani ipo siku uenda kuna mtu ambaye atasikia simulizi yangu na kuamua kuandika. Kama ataiandika basi atafanya hivyo basi asiandike kichwa nilichokuwa nimekiongelea hapo juu cha naidai nafsi yangu. Kwa sababu haitaji tusheleza maana lawama nyingi zinapaswa kwenda kwa mtu mwingine na sio nafsi yangu mimi ambayo ilitenda wema. Na kudai roho yangu. Kikindicho kinaweza kuwa ni kichwa bora sana kwa mtu ambaye atakuja kuhitaji kuiandika simulizi kwa maandishi kwa sababu kwa kwangu hai kuna muda inabidi ailipe roho yangu ambayo alikuwa ameitoa ikagoma kutoka. Inatakiwa ailipe gharama mumivu yote ambayo alikuwa amealeta kwenye tafsili nyingi sana za maisha yangu mimi. Kuna binadamu naona kabisa na stari kudaiwa roho yangu mimi kwa namna yote ile. Ndio maana nimegoma kuidai nafsi yangu pekee kwa sababu naamini ilifanya kile ambacho iliona kwamba ni bora kwa sisi sote ila mwenzangu akaitumia nafasi kuona kama nafsi yangu haikustahili kulipwa wema kama wasemavyo wahenga wema ni akiba lakini yeye hakujali kabisa hilo hivyo alinitaka nitende wema kisha niende zangu ila uenda mimi nilikuwa nimechelewa kumuelewa asa kama yeye ndiye ambaye alikuwa amefanya roho yangu kuwa sehemu kama hii hapa kuwa karibu na kabuli ambayo inasemekana mimi nipo ndani yake na uenda hata mwili wangu ulikuwa umesharibika kabisa Nawezaje kumwacha huru bila kulipa deni la hero yangu ambayo alikuwa ameitenda na kuifanyia ubaya? Hapana. Siwezi kumwacha akiwa anaishi kwa amani kama ambavyo anaishi yeye kwa kwa tamaa zake. Ni lazima ailipe gharama kubwa sana ambayo huenda itaibeba sehemu kubwa ya maisha yake na kumfanya afe kwa majuto au achague kuishi kwa mateso ambayo kila dakika moja anayoenda atamfanya atamani kwamba angelikufa mapema. Na ungeo kama chungu sana ona, mpaka nimesahau hata kujitambulisha msikilizaji. Jina langu mimi naitwa Jaden. Mpaka sasa hivi sehemu kubwa ya dunia ambayo ilikuwa inanifahamu mimi, inajua tayari nimeshakufa muda mrefu sana lakini sio kweli. Mimi bado ninaishi. Hapa nipo makabulini nikiwa ni niko pembezoni mwa kaburi langu na kaburi la mtu ambaye huenda ndiye alikuwa amefanya nione maisha yangu yana thamani kubwa sana na kunifanya niwe nafanya kazi kama nitaishi milele kwa ajili yake. Mwanangu wa pekee wa kumzaa Jordan. Mwanangu hakufa kwa mapenzi ya Mungu bali wanadamu. Walimuua kuyafupisha maisha yake. Na hawa wanadamu ambao walikuwa wamemuua kuyafupisha maisha ni moja kati ya sababu ambayo inatakiwa kuwafanya wapate maumivu makali kwa sababu wamenipa pigo kubwa sana la maisha. Ambayo yamenifanya mimi leo hii niwe karibu na kaburi langu na la mwanangu wa damu kabisa ndo yamenifanya mimi kuhitaji kuisimulia simulizi hapa historia maisha yangu leo hii nikiwa nina imani kwamba uenda kuna mtu itakuja kumfikia hata kwa mvumo tu wa upepo akatakiwa kuweza kuandika simulizi ikiwa ni somo kubwa sana kwa watu wengi duniani kwamba ubaya sio lazima ulipo kwa wema kuna wanadamu wanastahili kulipwa sawa na walichokuwa wamekifanya kama nitakuwa nakosea jua hili basi na imani nitapatiwa msamata siku nikija kufa kwa mara ya pili na kuenda kupumzika 
Jaden. Story ya maisha yangu ni ndefu sana msikilizaji. Kabla sija kusimulia msikilizaji kila nilichotuambia Jaden kilimkuta ni katika maisha yake mpaka anaamua kumdai mtoro yake. Simulizi hii inaitwa na kudai roho yangu. Imetungwa na mtaalamu Febian ni Babuya. Inasimuliwa nami direct ni kutoka hapa Simulizi Mix. Unaipata kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix lakini naipata pia kupitia SMX app. Hii ni Android application iko pale Play Store. Ukikosa hapo basi tucheki kupitia WhatsApp 0677 Ujipatie simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Na kudai roho yangu ndo simulizi yetu ambayo tunaianza nayo kwa staili kama hii. Jaden anasema kwamba story ya maisha yangu ni ndefu sana. Ila sikuchoe sana acha nianze tu sehemu ambayo ilikuwa ni chanzo cha haya yote kunikuta na mimi kuwa hapa. Baada ya kumaliza elimu yangu ya form 6 kutoka kwenye moja kati ya shule bora sana hapa nchini ambazo zinaaminika kwamba ili uende huko ni lazima uwe ni kipanga sana. Maneno ambayo uenda yana ukweli ndani yake maana hata mimi nilikuwa nikipanga kwa hatari kweli kweli mpaka kufanikiwa kwenda ili boro Arusha. Baada ya kumaliza form 6 waga kuna ule muda ambao mnakuwa mnasubiria matokeo ili kujua kama utaenda chuo au umezingua ili kuungana na maisha mengine ya mtaa. Kusema kweli sikuwa na wasiwasi kuhusu kufaulu kwangu. Hivi mpango yangu ilikuwa ni kwamba ni wapi nilikuwa natakiwa kwenda kusoma elimu yangu ya juu. Vijana wa siku hizi wanaita chuo. Kiukweli hilo ni jambo ambalo lilikuwa linaniumiza sana kichwa kwa sababu niliamini kwamba chuo ni sehemu ambayo natakiwa kuyatengeneza maisha yangu ya baadaye, kuanzia kujuana na watu mpaka kutengeneza familia hivyo. Sikutakiwa kuweza kulupuka wala kutumia mihemuko kwenye kuchagua sehemu ya kwenda kusoma. Wakati ambao naumiza kichwa juu ya hayo mambo nilikuwa nimepatwa na pigo kubwa sana kwenye familia yangu kwa sababu nilimpoteza baba wangu mzazi. Mangu alikata tamaa sana kwa hilo ambalo nilikuwa nimetokea kwa sababu walikuwa wamezoeana sana na mzee. Maisha yalibadilika sana msikilizaji. Yalibadilika kiasi fulani lakini nashukuru sana wazazi wangu walikuwa wamenilea kwenye misingi mara sana hivyo nilikuwa na uzoefu kwenye biashara maana hata baba alipokuwa ameondoka mimi ndio nilikuwa natakiwa kuweza kusimamia biashara kwa ajili ya mama na mdogo wangu wa kike. It saddens me when I remember. Akimwacha kwamba inanitia uchungu sana nikikumbuka kwa sababu kufa kwa mzee wangu lilikuwa ni pigo kubwa sana la maisha kwangu na kwa familia kwa ujumla. Babangu hakuwa mtu mwepesi sana kwenye biashara lakini ili nitalielezea mbele huko kwa sasa hivi. Tuna leo tuna elio kwa mnifikisha hapa kwanza. Basi matokeo yalikuwa yametoka na mimi nilikuwa nimepasua sana kwa sababu nilikuwepo kwenye wale wanafunzi watatu bora wa shule. Ilikuwa kidogo kama faraja kwa mamangu kwani alikuwa amefurahi sana na kunisi nikasome mambo ya uchumi huko elimu yangu ya juu ili niweze kusimamia vizuri na kulinda mali za familia ambazo tuliachiwa na mzee wangu. Kwa hiyo kuhusu kusoma ikawa sio chaguo langu tena bali kutekeleza kile ambacho mama alikuwa ameniagiza basi. Akina Adam Smith wakawa ni marafiki zangu sana kwenye maandishi kwa sababu nilikuwa nawasoma sana na uzuri nilikuwa nimeona tangu nipo ilboru kwenye uchumi hivyo haikunipa sana shida. Kuzipamania ndoto za masomo kukanifanya mimi nisafiri kutoka huko Morogoro kuja ndani ya jina Dar es Salaam. Ambako niliamini kwamba ningeipata elimu hiyo iliyokuwa bora zaidi na kupata watu ambao ningekuja kufanya nao biashara hata baada ya kumaliza maisha ya chuo. Kwa hiyo sana lakini kutokana na mahitaji yangu yodizi ndo likabaki kuwa ni chaguo langu kwa sababu kwa nilichokuwa nahitaji kukisomea kuna vyuo havikizi vigezo kabisa hususan ni kwenye ubora kwenye soko la ajira la kimataifa japo sikuwahi kuajiliwa mpaka wakati huo ila kwenye maisha machaguo yanabadilika hasasa ukiwa kama hauna namna kusoma yodizi kukanifanya mimi nitafute nyumba maeneo ya survey pale ili wende rahisi kufika chuo. Japo eneo lile lilikuwa ni gharama sana kwenye kodi lakini pesa haikuwa shida kubwa sana. Nyumbani hivyo nikajua tu kwamba itanisumbua sana. Niliamua kuchukua apartment kabisa ili niwe huru. Chumba cha kulala sehemu ya jiko, bafu na sebule ndogo hivi ambayo ilikuwa inatosha kuweka TV, meza na ya kio, sofa seti na ikai mbaki sehemu ndogo tu kidogo TV ya kuweka kifriji fulani hivyo. Chumba kikawa kipo tayari kwa ajili ya kukaliwa na rasmi nikawa nimeanza masomo yangu nikiwa sina muda hata wa kupoteza kabisa kwani niliamini muda na akili ndio sila zangu kubwa sana hivyo nilikuwa natakiwa kuweza kuvitumia kwa usahi sana vitu hivyo viwili maisha yangu kwa jumla ilikuwa ni kipweke sana chuoni kwa sababu ilikuwa ni ghetto class class ghetto na jioni nilikuwa naenda zangu gym na jogging mara moja moja kwa sababu napenda sana gym mpaka pale nilipokuwa nimekuja kukutana na Noah my friend ambaye alikuja kuwa msaada mkubwa sana kwenye maisha yangu baadaye 
Na weekend moja moja hivi nikuka na zangu nyumbani ili kuhakisha kama biashara ziko sawa na mdogo wangu muda mwingi alikuwa yuko shule hivyo. Mama alikuwa yuko mpweke sana na wafanya kazi yetu. Kwenda kwangu mara kwa mara kiasi fulani kulikuwa namfanya mama awe anafurahi sana maana alikuwa anapata mtu wa kuweza kupiga naye soga na ukweli mama alikuwa ni best friend wangu maana alikuwa ananipendaga sana. Kifungua mimba wake mimi. Ule mtindo wa maisha yangu ulikuwa ni wa kipekee sana hususan kutokuwa mtu wa wanawake kumbe ulikuwa unawavutia sana baadhi ya watu kwa sababu vijana wengi wa chuo hususan kwa Dar es Salaam walikuwa na kasumba ya kupenda maisha ya kuigiza na kubadilisha sana wanawake ila kwangu ilikuwa ni tofauti sana. Ila maisha yangu ilikuwa namvutia mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mrembo sana. Mara ya kwanza nilikuwa nimekutana naye kwenye Sky City pale nikiwa naenda zangu kwenye baba shop moja hivi kwa ajili ya kuweza kukiweka kitu changu sawa. Sikujua yeye alikuwa anafanya nini ile sehemu. Mara nimsalimu tu na kuendelea mambo yangu na ilikuwa ni mara ya kwanza kumuona. Ni aina ya wale wanawake ambao wana asili ya Kisomalia hivi. Ni warembo sana na alikuwa anajua kuenda na wakati maana alikuwa kwenye high heels moja hivi matata sana. Na gauni alikuwa alikuwa limempana mwili wake na kuchola vizuri sana huko kichwani mwake akiwa amenyoa rocket ya kawaida tu na kimkoba chake mkononi. Alikuwa yupo simple sana alikuwa amependeza mno. Na wakati ule alikuwa amekete sehemu ila muda mchache tu tangu nimsalimie nilikuwa nimegeuka na kumwangalia maana sio kwa uzuri ule aise. Ah. Nipogeuka kumbe na alikuwa ananiangalia hivyo hivyo. Tukatumeunganisha macho yetu pale wote tukatumeshia kucheka tu na akaanza kuondoka. Ile ondoka yake sasa aise. Ilikuwa ile mwendo wa katuoa kaise. Kama mmeangalia video ya wimbo wa Rivani inaitwa Catwalk basi utakuwa umeelewa vizuri sana. Ni mwendo ambao wanautumia sana mabinti wa mjini hususan Slay Queens wakiwa hapo kwenye mawindo pamoja na wale wanawake wanaenda na wakati sana. Nilipongeza nafsi yangu aise kuweza kuhimili ile hali. Nikaendea na mambo yangu tu pale lakini baada ya siku mbili tena nilikutana naye Mlimani City pale akiwa anafanya shopping ya nguo. Aina ya nguo ambazo alikuwa akizichagua ndizo zikawa zimenipa ishara kwamba alikuwa ni mtoto wa kishua ile mbaya. Hivyo nikajisemea tu moyoni wakubwa na faidi sana ise. Binafsi mimi nilikuwa nimeenda kununua zangu simu mpya. Ila ikawa ni kama bahati tu naye pia kama ameniona wakati akiwa anatoka na mizigo yake ya nguo. Tukaishia kubadilishana tu maneno pale. Ilikuwa hivi kaka mambo. Safi tu aliyako vipi malikia. Lile jina likamvutia kiasi kwamba ise akacheka na ndipo nikafanikiwa kulifaidi tabasamu lake nyie. Ilikuwa na mkarimu tu kwa sababu nilijua kabisa kwamba siwezi kuwa na mwanamke kama yule maana hakuwa levo zangu na angenitesa bure tu umeanza kunipa vyao ambavyo sio vyangu eti amependeza sana ndo maana nimekuita hivyo nashukuru sana naitwa Angela na wewe Jaden jina zuri sana naweza kupata masikio yako nilishangaa sana mwanamke kuniomba namba tukiwa tumeonana siku ya pili tu <laughs> nikaangalia kila upande nikagundua kwamba watu waliokuwa wamenikazia sana macho ese kusimama na mrembo kama yule hivyo nikaona kwamba kabisa hapa kama ningegoma kumpa namba ningeonekanika bonge la rafa yani <laughs> nikampatia akanikonyeza na kuondoka zake mpaka wakati ule sikuwa najua kwamba alikuwa anajishughulisha na nini lakini kupata namba ndiko kulikuwa kumenifanya mimi nigundue kwamba alikuwa anasomea sheria pale Udizim na baki alikuwa ni moja kati ya watu wazito sana serikalini aliambia mengi sana kwamba ananifahamu muda atusema hakutaka kunijia kiwepesi wepesi nikimchukulia kama yeye vile ni mraisi sana Mazoea alianza kuzidi mwisho wa siku akaja mpaka geto kwangu uzalendo kanishinda ile ahadi ya kutodili na mapenzi chuo nikaivunja rasmi kwa nikuja kwa geto kwangu nilinifanya mimi nifanye naye mapenzi ikawa ni kama vile nimempa ruhusa ya kuwa huru kabisa kwangu kama ujuavyo kwa mwanamke kama hauna mpango naye aise basi usifanye naye kabisa mapenzi nye kwa ni ukimpa tu hiyo ruhusa ya kuvulia nguo tu unakuwa umemkatia bima ya kwamba wewe ni wake Angela ni aina ya wanawake ambao wanajielewa sana isa lakini sasa kujielewa kwake sana kumefanya amekuwa ni tatizo kubwa sana kitu ambacho ni hatari sana hususan kwa mwanamke ambaye anahitaji maisha ya kuwa na familia iliyo bora. Huenda kwa sababu ya maisha yake jinsi alivyokuwa amelelewa ndio yakawa amemfanya kuwa vile na kwake nilikuwa nimepata somo kubwa sana namna ya kulea mtoto kwa sababu ukikosea tu matokeo yake waga ni mabaya sana kwa baadaye. Angela alikuwa ni mwanamke anayependa na mwenye uivu sana. Kama ninavyokuwa natakiwa kwa mwanamke yote ule ambaye anakupenda lakini shida yake ilikuwa ni kwamba alikuwa anataka kukontrol kila kitu hali ambayo ilimondolea sifa ya kuwa mpenzi bora au hata mke bora. 
Kikweli ni moja kati ya wale wanawake wa 50-50 ambao wanaamini kwamba mwanamke na mwanaume wanatakiwa kuwa sawa kwenye kila engo ya maisha kitu ambacho kwangu sikuwa tayari kabisa kukivumilia. Na hayo mengi nilikuwa nimekuja kuyagundua baada ya mwaka mmoja wa mahusiano. Ni mwanamke ambaye hayupo tayari kuambiwa lolote ile ambalo halitaki. Na anafanya kile ambacho kinampendeza yeye tu. Kiufupi ni mwanamke mbinafsi sana. Hao ningeavumilia ila yale ya kuwa 50-50 amsini amsini sikuwa tayari kabisa kwa sababu kusinge ilikuwa na maana sasa mimi mwanaume kwa kiongozi wa familia ambayo tungelikuja kuianzisha huko mbele. Anjeda pia alikuwa ni mwanamke ambaye alipenda sana matumizi makubwa. Yana alikuwa anapenda sana kutumia pesa mno hali ambayo nilikuja kuigundua baadaye baada ya kuzoeana naye sana. Huku mwanzo akiwa ananiigizia kama ujawavyo mahusiano mapya ya hisia na kuaga. Kila mmoja huaga anapenda kuigiza ili aonekaneke hana kasoro ila akizoea tu. Basi anaanza kuishi katika uhalisia wake. Kwangu alipagiuza kama kwake na akawa anakuja muda wote unaojisikia yeye. Hivyo mapenzi ikawa ni kama vile chakula na kiukweli nilikuwa nampenda sana. Ila itikadi zake zilikuja kunishinda kwa mwanasheria yule. Ikawa chanzo cha kuja kuvunja ule uhusiano ambao uliacha alama kubwa sana kwani ulitaka kuniletea matatizo kwa sababu hata kuachika ila nilazimika tu kufanya hivyo kwa sababu sikuona baada yetu mimi na yeye. Na ilikuwa ni kama vile kupoteziana muda tu. Nikaamua kuwahi kulimaliza tatizo hilo mapema kabisa kabla harijafika mbali. Naelewa kwamba nilikuwa nimempa maumivu makali sana kwa sababu hata mimi mwenyewe nilibaki na maumivu makali sana kumpoteza ila uhalisia ni kwamba hakuwa kienea kwenye farisafa ya maisha yangu mimi. Ukizingatia nilikuwa na familia kuiangalia na nijitahidi sana kumbadilisha ila nikagundua tabia ni kama kidonda tu. Jinsi ninavyokuwa naendelea kukikuna ndivyo kinavyozidi kujidhilisha zaidi waziwazi. Hivyo Tukavunja ile mahusiano tukiwa tunaingia mwaka wa tatu chuo na hiyo ikawa ni safari mpya kukutana na mwanamke ambaye niliamini kwamba ndiye nilikuwa nimeandikiwa kuwa naye kwenye maisha yangu ila ndiye ambaye alinifanya mimi kuishia hapa nilipolewa pembezoni mwa haya makaburi mawili <sighs> Mwanamke mercy 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 Sijui ni muita kibenzi cha maisha yangu <sighs> ila uenda msamia tu usiwe sahihi kwa sababu ni miaka zaidi iliyopita ndipo ulikuwa unafaa kutumiwa ila sio kwa sasa hivi. Mhesi ndiye mwanamke ambaye niliamini kwamba hata mbingu na ardhi zilikuwa zina zimeandika kwamba awe mama wa wanangu na familia yangu kwa jumla. Mwanamke ambaye naweza kusema kwamba nilikuwa nimejitoa hata nusu ya maisha yangu kwake. Na nilikuwa tayari kukatia tamaa kila kitu au kupoteza kila kitu kwa ajili yake lakini ndiye mtu ambaye alikuwa amekuja kuigawa familia yangu na kunifanya niishi hapa nilipo. Mary ni aina ya wanawake ambao kama ukiwa mbali naye basi huwezi kuelewa chochote kuhusu uzuri wake na sili nzito iliyopo kwenye mwili wake. Ila kadri unavyokuwa nazidi kuwa karibu naye ndipo unapokuja kuelewa kwamba Mungu ni fundi nyie. Kwa kuwapendelea baadhi ya watu kwenye kila kitu. Hakuwa mwanamke wa kupenda sana maisha ya kwenda na wakati wala mitandao huenda ndio sababu ilikuwa inafanya kwamba mtu uchelewe kufaidi ule uzuri ambao alikuwa amebarikiwa nao. Ni mwanamke ambaye alikuwa havuti sana kwa macho ya mbali ila nilikuja kuelewa kwamba ni moja kati ya wanawake wazuri sana na wenye mvuto mkali mno. Ukiwa hapo karibu yake na ukamweka sehemu sahihi ambayo alikuwa anatakiwa kuepo. Huyu ni mwanamke ambaye alikuja kuingia kwenye maisha yangu baada ya mimi kuvunja mahusiano na Angela ambaye kiwalisia aliniachia jaramo ni mwangu japo nilikuwa najifanya kwamba hakuna kilicho kimetokea ile kufa na tai shingoni la kiwalisia ni kwamba moyo wangu ulikuwa unaumia sana kila nilipokuwa namkumbuka Angela ila yeye ndiye ambaye alikuja kuyafuta maumivu hayo ya muda na kuyasimika maumivu ya milele kwenye kifua changu na moyo wangu mercy mercy nilikutana naye vipi na alinifanya nini kwenye maisha yangu kukutana na mercy kulikuwa hivi msikilizaji Ukweli ni kwamba kwenye maisha yangu sikuwa mtu ambaye nilikuwa napenda sana mazoea na wanawake huenda ndio sababu nilikuwa nimechelewa sana kumtambua. Messi sikuwahi kujua kwamba alikuwa anakaa eneo lile lile ambalo mimi nilikuwa nimepanga. Ni sehemu ambayo ilikuwa na fence na ndani kulikuwa kuna nyumba nyingi nyingi tu ambazo zilijengwa kama apartment hivi ambazo sikuwahi kuzizingatia sana. Kwa nini moja kati ya wale watu ambao huaga wanajali sana na wahusu tu? Mradi kwa mfanikio kufahamiana na jamaa mmoja tu ambaye tulikuwa tumekaribiana sana yani. Ukitoka kwangu basi inafuata sehemu yake na huyu ni naye 
kama dharura tu ilikuwa ni siku nikipata changamoto hata ya kuchelewa tu nipate mtu wa kuweza kunifungulia ni muhimu sana kuishi vizuri na majirani maana ndio familia yako ukiwa uko mbali na kwenu sasa upande wa kulia katikati kulikuwa kuna nyumba kubwa kiasi ambayo nilijua kwamba ni moja kumbe kwa pembeni kulikuwa kumeongezewa chumba kingine kimoja ambacho walikuwa nakaa wanafunzi wawili wa kike miongoni mwa wale wanafunzi wawili mmoja alikuwa ni mercy na wakati ambao mimi naingia mwaka wa tatu yeye alikuwa anaanza mwaka wa kwanza hivyo tulipishana kama miaka miwili hivi ya chuoni lakini Messi alikuwa amewahi kufika pale hata kabla ya kuanza chuo ili kuweza kuyazoea mazingira na sababu zingine ambazo mwanzo sikuzijua maana hazikuwa zikinihusu sasa kufika kwake mapema ndani ya ile eneo alifanikiwa kuweza kunifahamu na kujua ule mtiti ambao alikuwa anamfanya Angela wa kuja kila wakati na kujibebisha ukijumlisha na kupiga makelele tukiwa tuko kitandani Hayoti kumbe alikuwa kimtesa sana Mercy bila mimi kujua mpaka siku moja nilipokuwa natoka mazoezi ni vinikali mkutana na mtu akiwa amekaa karibu na mlango wangu. Nikahamaki maana hakuwa Angela hivi ikabidi kumuuliza hadi nani. Lakini akunijibu zaidi kama amenipiga jicho moja hivi kali sana kisha akanyanyuka ili aondoke lakini kamdaka mkono mmoja na kumwangalia vizuri usoni. Ndipo nilikuwa kwamba ubiti nilikuwa namuona mara moja moja sana lakini sikuwahi kumzingatia hata siku moja. Ile kumshika mkono ghafla kulinifanya kusogea karibu na nilipokuwa nashangaa mtu akawa ameanza kudondosha machozi na kulazimisha mimi ni mwachie mkono wake kisha akawa anakimbia uko analia. Ni kama kulikoni. Sikuelewa kabisa msikilizaji. Ni baki nimedoa kwa muda nisijue kama alikuwa analia kwa sababu nilikuwa nimemkosea au kuna mtu ambaye alikuwa amemkela hivyo wakati ule akaamua kuyamalizia tu machungu yake kwangu. Sikujali sana. Nikaendea mambo yangu tu ila sura yake ikawa najirudia sana kichwani mwangu. Hata baadaye nilipokuwa nimetulia ili kuweza kusoma ulolaini wa ngozi yake ise nadhani kwamba ilikuwa ni mara ya kuanza kuona kwa mwanamke. Ngozi nyororo sana japo ilikuwa imekosa matunzo makubwa na uso usio kuwa na hatia hususan alipokuwa analia nikajikuta nikiwa natamani sana kuweza kumfahamu kinagaubaga yule mwanamke. Macho yake mvilingo nilikuwa naona hata nikiwa nimekaa tukio niangalia kwa hisia sana. Nikaanza kuwaza ujinga kwamba usikute huyu binti ameshanipenda eti Nivona nafsi yangu ilikuwa imeanza kuniambia hivyo. Nikashangaa ghafla sana na kuwa na muwaza yeye tu nikani imeanza hata kupoteza zile kumbukumbu za mimi na Angela. Ilikuwa ni ghafla sana isa ila sikuwa na uwezo wa kuweza kuanza kuzuia moyo wangu kufanya kile upendacho. Sikipeleka nilikuwa natamani sana kuonana na Mercy lakini sikuwa na hiyo bahati licha ya kupita pita sana pale nje. Sikufanikiwa kumuona zaidi ya binti mmoja tu ambaye nilikuwa namuona mara kadha wa kadha pale ambaye kila nikimwangalia alikuwa na tabasamu hasa baada ya kugundua kwamba nilikuwa naangalia sana ule upande ambao alikuwepo kwa sababu hata Messi pendo alikupotelea. Nadhani nijua kwamba kuna kitu ambacho nilikuwa nakitafuta lakini nikani maamua tu kufa kimpango wangu tu. Sisi kutaka kumshirikisha kumuuliza juu ya binti huyo wa ajabu ambaye nilikuwa na hamu ya ghafla sana ya kuweza kumuona. Am um, zipita siku tatu bila kumuona mwanamke yule hali ambayo binafsi ilikuwa imeanza kunitesa sana. Kila wakati nikawa na muhaza tu yeye na kuanza kumla, kum, kumlaumu sana kwa kiasi kwamba alikuwa ananifanyia makusudi ili nisiweze kumuona kwa wakati ule ambao binafsi nilikuwa nahitaji sana kufanya hivyo. Siku ya nne nikiwa nimeketi zangu barazani kwangu pale napata upepo na simu yangu ya mkononi ndipo macho jalipo kwa mshuhudia kile ambacho nilikuwa natamani sana kukiona. Yule yule mwanamke ambaye nitamani sana kumuona alikuwa amevaa sketi fupi na kitopu na sendo chini. Nikabaki nikiwa namtazama tu hata mwili nitazama na kutabasamu kisha akawa anakuja kwa aibu ile sehemu ambayo nilikuwa nimekaa aliketi kando yangu. Tulisalimiana kwa furaha sana ise mithili ya watu ambao tulikuwa tunafahamiana kwa muda mrefu sana. Huko kila mtu akiwa anatabasamu. Baada ya salamu ndipo nikagundua kwamba jina lake alikuwa anaitwa Mercy. Basi na mimi kamtajia jina langu ambapo alifurahi sana kuweza kulifahamu jina langu. Nikaona mezidisha na uchangamfu mpaka nikawa na shangaa sana. Jambo ambalo nilikuwa nantisha muda ule japo sikutaka aweze kuondoka pale ni kwamba yeye nani. Mjini hapa unaweza kuvamia hata mke wa mtu bila kujua au mwanamke wa mtu maana wao wajitambulishi hasa. Uoga wangu ndio ulikuwa umenifanya nimuulize hayo yote. Jibu lake likawa limenipa moyo baada ya kunijuza kwamba yeye alikuwa amekuja kusoma na pale alikuwa amekaa kwa muda mrefu kidogo na mimi amenifuatia kwa ukaribu sana. Hivi nikataka nikatamani kujua sababu kunifuatia nini. Aliniuliza unakumbuka kwamba siku ile ulinikuta nikiwa nimekaa hapa kwa konalia. Nikaitikia kwa kichwa kuko bali. Basi akaniweka sawa kwamba ni ngumu sana kwa mwanamke kumwambia ukweli mwanaume. Kinachokuwa namtesa kwenye moyo wake ila hakuna kitu ambacho kinamuuma mwanamke kama kuona mwanaume anayempenda akiwa na mtu mwingine tena akiwa na furahi na kufanya mapenzi. 
Alipona nimemkazia macho sasa akamniambia tuachane na hizo habari ipo siku. Ningekuja kujua kweli. Nilibaki nikiwa nimedua tu kwa maelezo yake. Ni wazi kwamba alikuwa ananipenda japo hakutamka hayo maneno moja kwa moja. Kuacha kwake kuongelea hiyo mada kulinikera japo sikuonesha wazi wazi kwa sababu nilikuwa natamani kuendelea kumsikiliza hususan ile sauti yake laini na nyororo ambayo ilikuwa inapenya moja kwa moja kwenye moyo wangu. <sighs> Alitulia akiwa ananiangalia tu kwa macho yaliyokuwa na hisia nzito sana. Za kuziwasilisha lakini hakupata hiyo nafasi uenda kwa sababu tu alikuwa anaogopa ile dhana ya kwamba mwanamke akimtongoza mwanaume atakuwa malaya. Lakini mimi sikuwa muumini sana hiyo dhana hasa hasa kwa mwanamke kama yeye. Nilikuwa natamani sana aweze kunitamkia yaliyo kwa moyoni mwake ila aliishia tu kuniangalia tukatupo karibu pale kwenye baraza. Upepo ulikuwa unapuliza kwa mbali huko ukiwa kubwa kimya sana. Nadhani hata ile jua ambalo lilikuwa linazama lilikuwa natusubilia si tufanye lote ile ilituage. Tuliangalia na kwa dakika moja na kuzipa nafsi yetu kufanya mazungumzo ndani kwa ndani na mwisho wa siku hatukujua zilikubaliana vipi mpaka tupoje kushtuka tumeshagusanisha midomo yetu. Tulikisi taratibu sana kwa kila mtu akiwa hataki kumwachia mwenzake. Messi alikuwa na midomo milaini nyie. Kiasi kwamba <laughs> nilikuwa nahisi na mumunya ice cream. Lipsi zake sijui hata alikuwa ameziwekea ni mtoto wa tanga yule. Maana zilikuwa ni tamu sana sikutaka hata kuziachia kabisa. Ah, nikajuta kwamba ni kwa nini siku kukutana naye mapema. Eti nilikuwa najuta kabisa. Lafa kweli mimi. <laughs> <laughs> Ile safari ilianza safari nyingi na timaki ikaja kuishia kitandani kwangu. Ukweli ni kwamba sikukumbuka kwamba tulifaji tulifikaje tulifaji kitandani na ila nilikuja kushtuka tukiwa tuko uchi pale nikiwa natamani kuigusa kila nchi ya mwili wake. Na wakati ule ndipo nilikuwa nimefanikiwa kushuhudia uzuri wa yule mwanamke ambao ulikuwa umejificha ukiwa huko mbali kama nilivyokuwa nimesema hapo mwanzoni. Siku ile nilikuwa nimepata penzi ambalo sikuwe kulipata na uenda hata ningejaribu kwa wanawake mia moja basi nisingelikuja na sita kuja kulipata popote pale duniani. Mwanaume nilifaidi sana siku ile kutoka mzigo wa kitanga yule. Ambapo baadaye nilikuja kugundua kwamba alikuwa amefundwa haswa huko huko kwao na kungwi wake na ndo maana alinichanganya sana akili. Kufanya mapenzi na mwanamke kama nilivyokuwa nimesema mwanzo unakuwa umempa tiketi ya kuwa wako labda asitake yeye. Ila kitaka hapo ni tayari kwamba umeshamruhusu kuwa mali yako halali. Baada ya kukutana kwa mapenzi na Mercy sasa akili ndipo zilikuja kurudi na ikabidi nimkalishe chini na kujua ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye maisha yake maana hata kukutana kwetu kilikuwa ni kitu cha ghafla sana. Messi akanifungukia kwamba ni muda tu alikuwa amenipenda sana baada ya kusikia sifa zangu za kutokuwa mtu wa wanawake sana. Na haina mashamba nilikuwa niaishi lakini wakati Anapata hizo habari ndo wakati ambao mimi bado nilikuwa niko na Angel. Japo kiwalisia ni wakati ambao mimi na Angela tulikuwa tumeanza kuingia kwenye migogoro tayari. Hivyo kuujua kuli tena muda mwingine akiwa anamuona Angela anakuja mpaka pale na akionekanika wazi kwamba alimzidi karibia kila kitu hususan kwenye kuishi na wakati basi. Ilikuwa na muuma sana lakini kilichokuwa kina muuma zaidi ni baada ya kusikia Angela akitoa miguno mikali sana kitandani. Na ni kweli Angela alikuwa ni aina ya wanawake ambao Nazani walikuwa wanapenda sana kuwatambia majilani ili wajue kwamba yeye ndiye mama mwenye nyumba. Maana usipo mziba mdomo, alikuwa anapiga makelele mpaka wanasikia mtaa wa pili. <laughs> Alile ilimfanya Mercy ajikatie tamaa na kuamini kwamba isingeliwezekana sisi kuwa pamoja. Hivyo akaamua tu kunipotezea lakini kila alipokuwa akiniona basi alikuwa naumia sana mpaka siku ile alipoka amefika pale kwangu na baada ya kuniona alikumbuka kila kilichokuwa kimetokea alijikuta akiwa na asila nyingi sana ndo maana alilia siku ile ambayo ndio tulikuwa tumekutana kwa mara ya kwanza Nilisikitika sana kuona hayo alikuwa amemkuta na kiukweli alikuwa kosa langu ila ilibidi nimpe pole mm. Alinipa maelezo pia kuhusu rafiki yake ambaye wanaishi naye kwamba ndiye yule ambaye siku ile nilikuwa natazamana naye nje. Alikuwa ananipima kama nilikuwa natamani kukutana na rafiki yake na baada ya kugundua kwamba nilikuwa naangalia sana ule upande basi wakajua kwamba nimejaa kwenye mtego na ndipo alifanya maamuzi ya kuja siku ile ambayo tuliishia kufanya mapenzi. Tulicheka sana lakini niligundua kama Mercy alikuwa ametokea kwenye familia ambayo maisha hayakuwa safi sana. Na ndio maana walikuwa nakaa chumba kimoja wawili na mwenzake tena ambacho ni single ili angalau waweze kumudu kodi na pia alikuwa ni mwanafunzi wa UDZ makisomea mass communication. Baada ya kumwoji kwa muda ndipo nikagundua kwamba alichagua kusomea hiyo kozi kwa sababu hakuwa na pesa ila ndoto yake ilikuwa ni kwa daktari kwa vile tu hakuwa na uwezo wa kulipa hiyo ada ndio maana akamechagua kusomea hiyo. 
Sijui kwa nini ila nikajikuta nikiwa natamani sana kuweza kumsaidia Maris kutimiza ndoto zake. Sikujua kama ilikuwa ni kujaribu kunichanganya kitandani au kwa sababu tu kumpenda au huruma ambayo ilikuwa imeniingia wakati ule. Sikumbuki kama baada ya pale nimewahi kumlaumu mtu yeyote ule. Anayehonga mabilioni ili aweze kuwa na mwanamke fulani. Kuna aina ya wanawake ukiingia kwenye mtego wa penzi lake unaweza ukatoa chochote kile akitoa tu kauli yake moja tu. Jepo mwanaume hautakiwi kufikia hatua hiyo kwani ni mbaya sana hususan kama mwanamke ana mipango mbaya na wewe. Ule ndio ulikuwa ni mwanzo wa ghafla wa mahusiano ambayo yameacha jeraha kubwa sana kwenye maisha yangu. Mapenzi yangu mimi na Mercy yalichipua ghafla sana kama mnara basi ilikuwa ni 5G. Kabisa maana si kwa ile kasi. Ilikuwa ni kupika na kupakua kila saa ipopata muda. Na kwa mara ya kwanza nikajiona kabisa nimefika sehemu ambayo siwezi kukimbia tena. Kitu pekee ambacho nilikuwa na muomba Mungu kisije katokea ni yule mwanamke kuja kuniacha. Hakukuwa na sili tena watu wengi walikuwa najua na Mercy akame kuja kuhamia kwangu tukawa tunaishi pamoja kwa furaha sana japo. Sikuwa na uhakika bado kama mwenzangu alikuwa amenipenda kweli au alikuwa amekuja kwangu kutafuta na ya maisha. Maisha ana siri nzito sana msikilizaji. Kupitia mioyo ya watu ndio maana sikuwahi kuwa na jibu la uhakika la moja kwa moja. Tukiwa tumezama ubani Angela alikuja kuzipata taarifa hizo hali ambayo ilimfanya alete ugomvi mkubwa sana. Na ndio ile siku ambayo niliona walisi wa Mercy kwa ni alikuwa ni mkari sana. Na kumtaka Angela asije kabisa kasogeza mguu wake mle ndani kwa ni angemfanya kitu kibaya sana. Sikupenda sana kwa sababu ule ugomvi kiasi fulani ni kama vile uliniharibia sana jina langu pale mtaani kwa sababu nilikuwa naheshimika sana. Ugomvi wao ulifika hatua ya Angela kutishia kumfanya kitu kibaya Mercy kupitia babake na jambo hilo mimi nikalichukulia kwa uzito sana kwa sababu nilijua kwa akili zake ni kweli angekuja kufanya hilo jambo na nikamuingiza mtoto wao kwenye maratizo. Kwa hiyo hapo niliamua kuchezesha akili yangu kwa usahihi kabisa ili kuhakikisha kwamba namaliza ile tatizo kwa amani. Si kama ni kwa wote ila kwa wanawake wenye majivuno kama Angela wanapenda sana ushinde. Yaani akionekanika kwamba yeye ndiye ameshinda kwenye jambo fulani basi alikuwa anajisikia furaha sana na fahari kubwa mno. Kama mjinga nitakao umpe cheo basi mimi nilikuwa nataka kutumia ule ufari wake kuweza kumaliza ile tatizo. Sasa kivipi labda? Kwanza niliamua kuhama pale na Mercy nikahamia Sinza. Pili niliamua kumhamisha chuo na kumpeleka Mwimbili kutimiza ndoto yake ya kuwa daktari kama alivyo kwa metamani. Sasa hapa mtu aliyekuwa amehusika kukamilisha uhamisho wake ndio mtu ambaye nilikuwa nataka kumtumia pia kwenye kumaliza msala wa mimi na Angela. Kwa sababu ni viongozi wa mtaalu kwa amekuja pale ndipo akakubali kuondoka lakini alikuwa ameahidi kwamba lazima Mercy angelipa na mimi pia. Na asinge kukubali kabisa kufanya ulafa yakitokea pwani. Kiwalisia nianza kujuta sana kuweza kukutana na Angela. Hivyo karata yangu ikawa imebaki kwa mtu mmoja ambaye ndiye alitakiwa kuweza kumaliza huo msara lakini pia ndiye ambaye alikuwa amenisaidia mpaka Mercy akamepata nafasi mwe mbili ambako kwanza Niliamini Angela asinge kuja kumuona wala kujua hata siku moja. Hivyo Mercy niliamini kwamba nimemweka sehemu salama. Na ikawa hivyo. Basi tupate kumsikia kidogo mtaalamu Noah. Noah. Mimi moja kati ya watu ambao wakiwa kwenye mapenzi basi uaga simchilikisha mtu hata rafiki yangu wa karibu kwa sababu kadhaa. Kwanza huwa naamini mapenzi ni kitu binafsi sana kwa sababu naipenda ni mimi na moyo wangu na sio mtu wangu wa karibu. Kama mwanamke kuwa naye basi mimi ndio ambaye ni naye. Natakiwa kuweza kumfanyia utafiti na kujilisha kama ananifaa au anifai na sio kuanza kutumia akili ya rafiki yangu au mtu wa karibu yangu kuweza kufanya maamuzi. Pili hoga naona kama vile sio sawa kutambulisha kila mahusiano kwa sababu mahusiano huvunjika. Asa kila ukibadilisha mtu unatakiwa kumtambulisha kwao. Hapana. Si utaanza kuonekana kama laa bure. Na ndo mambo ambayo waga si yataki bora hata nimalize mwenyewe. Hayo yote lakini sababu ya tatu ni kwamba waga si waamini sana wanadamu kwa sababu si binadamu tuna tabia kubadilika sana. Hivyo kila kitu kuhusu mapenzi yako unamshirikisha rafiki. Vipi siku mkiwa maadui na anajua siri zako zote kwenye hiyo sekta si atatumia kuumiza? Hizo ni sababu kadhaa za mimi kuamua kuyaweka mahusiano yangu mbali sana na watu ambao wananizunguka kwa namna moja ama nyingine. Ndio ilikuwa hivyo hata kwa Noa. Alikuwa anajua tu kwamba nina mwanamke tangu mwanzo ila ila kwa kujua kama alikuwa ni nani tulikuwa tunaishi vipi ila alikuja kujua hayo yote baada ya mimi kuingia kwenye huo msara ambao 
ilinibidi nimsimulie kila kitu kwa sababu kwa wakati ule yule ndiye nilimuona kwamba angelikuwa ni msaada kwangu mkubwa kuweza kumaliza aliyokuwa yako mbele yangu ambayo kiufupi yangenitoa kwenye leli wakati ule ambao nilikuwa naelekea kumaliza masomo yangu Noa nilifamiana naye Jim Alikuwa mtu poa sana na mara nyingi tulikuwa tunakutana jimu hivyo tukawa tumetengeneza urafiki wa na kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda tulijikuta tulikuwa tuna tuko karibu zaidi maana wote tulikuwa tuna malengo ya kuwa kufanya biashara kubwa sana. Noa naye alikuwa yuko Edison pale pale. Ila alikuwa anasomea mambo ya biashara na kidogo familia yake haikuwa haba sana. Ilikuwa ni ya watu wazito. Babake alikuwa ni kanali wa jeshi. Mama yake alikuwa anafanya kazi benki kuu na kakake kaka zake wawili mmoja alikuwa na kampuni kubwa ya usafirishaji huku mwingine akiwa ni mkurugenzi mkuu wa pale Muhimbili na mdogo wake wa kike alikuwa bado anasoma high school. Na no, alinisaidia sana kuweza kumfanikisha mlesi kuweza kuingia Muhimbili kusoma kwa sababu kaka yake ndiye ambaye alikuwa ni mkurugenzi mkuu pale. Hivyo baada tu kumuelekeza zumuni langu mimi la kuweza kumsaidia Mercy Jamaa alipiga simu moja tu kaka yake kwamba ana rafiki yake wa karibu sana ambaye anahitaji msaada wake na jambo liko limeisha kwa muda mfupi tu hivyo Mercy akawa amepata nafasi ya kuanza masomo ya udaktari kwa sababu alikuwa bado yupo miezi ya kwanza tangu aanze chuo hivyo jambo hilo halikuwa tatizo sana kwake Msaada wa pili wa Noah kwangu RIP yani kwamba hapo mziki kwa amani alikuja kufa kwa ajali ese nilihumia sana kwa sababu ndiye baadaye alikuwa msaada mkubwa kwangu ila Mungu alimpenda zaidi Pumzika kwa mama rafiki yangu wa kweli kwenye maisha yangu. Nilimtaka Noah aweze kutumia ulijari wake kuweza kumshawishi Angela wewe wake. Unaweza kushangaa kwamba ni kwa nini kwani nimefanya hivyo? Ni kwa sababu niliamini kwamba Angela angetaka kunilingishia kwamba kapata shababi mwingine tena mwenye muonekano kama mimi tu na ana pesa za kutosha na pesa nazo. Ningekuwa tayari nimempa ushindi wa mezani ambao angeutaka na mimi na Mercy tungebaki na maisha yetu tu ya kawaida. Hii ni moja kati ya faida ambayo nilikuwa nimepata kuto kuingiza marafiki zangu kwenye mahusiano yangu kwani kama Noah na Angela wangelikuwa nafahamiana basi asingeweza kunisaidia kwenye huo msara. Jamaa akukataa lakini anisitiza tu kwamba vipi kama wakiingia kwenye mapenzi kiukweli ukweli na sio kwa utani kama ambavyo nilikuwa nataka mimi. Na ukizingatia mioyo wake na tabia za ajabu sana. Nilimpa ruhusa kwamba hata kama wakipendana basi mimi sitakuwa na tatizo kwao. Kikubwa tu ni mimi nilikuwa nataka kwamba amfanye yule mwanamke aachane kabisa na mimi kabisa aanze maisha mengine ambayo yatamfanya aone kwamba amenikomoa. Mpaka kwa hivyo na Noah hakuwa haba sana. Sasa hivyo nilimpa nyenzo zote za wapi pa kuweza kumpatia mrembo huyo. Vitu hivyo kwa navipenda. Asivyopenda. Maeneo ambayo alikuwa akipendelea kuwepo na mambo mengi sana kumuhusu. Jambo hilo lilifanya kazi kwa nyepesi sana. Kwa ndani ya wiki moja tu. Dili kali imefanikiwa ukizingatia kwamba Angela alikuwa na machungu na mimi basi alikubali haraka sana. Akaameanza kunivimbia kama nilivyo kwa nimetarajia. Alikuwa ananisaka chuo kwa gharama yote ile ili anionyeshe kwamba yuko na mwanaume wa maana sana. Asijue kwamba yule ni mshikaji wangu na huo mchoro wote nilikuwa nimeochola mimi. Kilicho kuchekesha Angela alikuja kuwa mke wa Noah. <laughs> na baada sana kama migundua kwamba mimi na Joana na Noah. Nilikuwa nataka kushtuka lakini tulikuwa tumemdanganya kwamba sisi tulikuwa tumekutana baada ya kumaliza chuo kwenye mambo ya kibiashara wala haina uhusiano naye hivyo mpaka leo hii hakuwai kabisa kujua kwamba tulimchezea ule mchezo. Na kusudi kabisa huku mimi na Mercy wangu. Tukibaki salama. Mwanzo wa matatizo. Mwanzo wa matatizo. Nilifika kumaliza masomo yangu miaka mitatu ya shahada yangu ya kwanza na ya mwisho kuisoma hivyo ni kama na uchumi niliyekamilika. Wakati nikao namaliza elimu yangu ya juu Mungu ni mkubwa sana biashara za familia yangu zilikuwa zimekuwa mno kiasi kwamba nikaanza kuwa mtu mashuhuri sana na kupata madili makubwa sana ya kibiashara ukijumlisha na muda ambao nilikuwa nimeutumia vizuri nikiwa niko chuo kujiunganisha na watu mbalimbali nikafanikiwa kutengeneza mfumo mkubwa sana wa biashara na nilikuwa niko makini sana katika hilo lakini wakati yote ikiwa nafanyika na kutokea mpenzi wangu Mercy alifanikiwa kushika ujauzito wangu hivyo alijitahidi mpaka kumaliza ule mwaka wa kwanza kisha akasimamisha masomo na hilo likawa ni tatizo kubwa sana kwa sababu ilikuwa liko chini ya usimamizi wa kakake na Noah Mercy kupata ujauzito sasa ikanilazimu mimi kuweza kumpeleka nyumbani kwenda kumtambulisha kwa mama. Ambapo mama alimpokea vizuri tu na kuonyesha mapenzi makubwa sana kwa Mercy lakini hata mdogo wangu pia alimpenda sana Mercy. Hivyo libaki tu zoezi la mimi kwenda kwa huko Tanga kuweza kufahamika kwamba ndiye ambaye ni mhusika wa ujauzito wa mtoto wao. 
Namshukuru Mungu mambo yote yalikuwa yameenda vizuri sana kama ambavyo yalikuwa yamepangwa sasa. Mrasi Mercy akawa ni mchumba wangu halisi kabisa lakini hata kutakiwa kuishi pamoja kwa wakati huo hivyo nikaa nimemwacha tanga na mimi nikaa nimeamua kurudi zangu Dar es Salaam ambako ndiko nilikuwa nimeamua kufungua biashara zangu na kuziendeleza kutokana na kwamba niliona mazingira ndafiki zaidi na Mercy angelikuwa nakuja mara moja moja kunisalimia mpaka pale atakapokuwa amejifungua ndipo angeleta masomo yake huku tukendeza mipango mingine kwamba akimaliza masomo yake basi niweze kumoa kuna jambo moja kubwa sana ambalo nitaka kulisahau ili nilizo nilipokuwa nimefika nyumbani kwa kina Mercy kwamba mimi asili yangu ni wapi mimi ni mruguru mtu wa morogoro huko na nimezaliwa ndani ya bonde la Kilombelo huko ambako babangu kwa mara ya kwanza alikuwa anafanya kazi kwenye kiwanda cha uzalishaji wa sukari babangu alikuwa mtafutaji sana enzi zake huko akiwa kama meneja masoko wa kiwanda cha sukari alikuwa ni mwanaume ambaye alijali sana familia hivyo kwenye ufanyaji kazi wake alijitahidi sana kujibana kwa sababu ya familia na kadri muda ulivyokuwa nazidi kwenda alikuja kufanikiwa kuanza kujihusisha na kilimo cha mpunga ambacho ndicho kilichokuja kumtoa kimaisha mzee wangu baada ya kulima kwa muda alifanikiwa kumiliki ardhi nyingi sana na mashamba ya kutosha na ya mpunga hivyo utajiri akawa na uona mbele yake alifungua biashara kadhaa mjini zikiwemo hoteli na hadi wea kadha wa kadha ambazo kwa kweli zilikuwa zinamuingizia pesa nyingi sana Ivale maisha ya shilashilo kwa tumeachana nayo tukiwa bado ni wadogo kwa ni nyumbani pesa ilikuwepo ya kutosha. Alifanikiwa kufungua kampuni ya usafirishaji ambayo ilikuwa inahusika na usafirishaji wa ndani karibia mikoa 15. Ile ikawa ni kama roho yake kwa sababu ilikuwa inampatia pesa nyingi mno kiasi kwamba watu kadhaa wakawa wameanza kuitolea macho ile kampuni wakitaka kushirikiana naye lakini alikuwa amegoma kwa sababu yeye mwenyewe peke yake alikuwa na mudo vizuri tu. Hatua zote hizo babangu alikuwa akinifundisha vizuri mno kwa sababu yameni kuna siku ningehitajika kuziongoza na mama akastaafishwa kabisa kazi yake akawa yupo tu nyumbani akisimamia maduka yake ya vipodozi hivi muda mwingi alikuwa anautumia kupumziki kwa sababu baba hakutaka mkeo ateseke akiwa yuko hai Walipendana sana ise niliona maana halisi ya upendo kila nilipokuwa na watizama wazazi wangu kama role model wangu Uenda ndo sababu kwenye maisha yangu sikupenda kabisa kumuumiza mtu usani mwanamke pale ninapokuwa nimekumbuka upendo babangu na mamangu. Lakini siku hiyo na jina nilibadilisha mwelekeo wa ile familia ambapo wazidi mmoja wa taifa alikuwa amefuji nyalaka kwenye mamlaka husika ikaonekana kwamba ile kampuni ya baba ya usafirishaji ni yake. Binafsi siku hiyo kumuona baba amekata tamaa kwenye maisha yake tangu nizaliwe ila siku ile hakuwa amekata tamaa tu bali alikuwa anatoa machozi na kulia kama mtoto mdogo. Kutapeliwa kampuni yake ambayo kwake ilikuwa ni kama sehemu ya moyo wake ilikuwa ni pigo kubwa sana kwa upande wake na nadhani hakuwa na uwezo wa kuweza kulihimili kabisa jambo hilo licha ya kwenda mahakamani. Akaamini kwamba mahakama ipo kwa ajili ya watu fulani tu kutimiza malengo yao na sio kwa ajili ya haki. Mzee wangu mahakama ilidai kwamba ile kampuni haikuwa yake hivyo alikuwa hakutakiwa kujihusisha nayo tena. Kuanzia siku ile ganaichukia sana mahakama. Wanasheria jaji mwenyewe pamoja na viongozi wa serikali na ndio sababu kubwa sana naichukia sana siasa. <sighs> Mzee wangu alianza kutoka kwenye lele ise. Akawa kama kichaa ambaye hakuelewa dunia ilikuwa inaelekea wapi. Wakati huo mama alikuwa anajitahidi sana kumweka sawa lakini ile jambo ilikuwa linauzidi moyo wake. Akafa kwa pressure. Mama alibaki mpweke sana. Na ndio wakati ambao mimi nilikuwa natakiwa kujiunga na elimu ya juu na ndipo mama yangu Akanitaka nisome mambo ya uchumi ili nije kusimamia zile mali ambazo zilikuwa zimebaki. Hivyo chuo nimelichagula mama na licha ya mambo yote ya mapenzi ambayo alikuja kutokea ila bado nilikuwa niko makini sana kwenye masomo. Sikuwe kuruhusu masomo yangu ya haribu baada yangu na familia yangu hivyo kwenye hilo nikawa nimecheza kama pele ise kama wasema hivi vijana wa kileo kumaanisha miguu yote. Sasa badala ya matatizo ya kuitosha familia yangu mimi nikaa nimekuja na matatizo zaidi ambayo mpaka leo hii yamesambaratisha kila kitu. Mara ya kwanza nilikuwa natamani sana kuja kufanya kisasi kwa yule wazili ambaye alikuwa amechukua kampuni ya babangu. Ila niliyakumbuka sana maneno ya mamangu kwamba kisasi ni kitu kibaya sana kwa sababu huaga hakiishi bali kinaishi vizazi na vizazi. Ukimtendea mtu ubaya leo alafu akakulipia kisasi, basi jiandae kwamba kila kizazi kitakuwa kinazaliwa na kutaka kulipiza kisasi kikeisi kwamba upande wao ndio ambao ulikuwa umeonewa na jambo hilo ni hatari sana hasa kwa sababu mara nyingi uaga halinaga mwisho na hata kama ukiwepo basi mwisho wake uaga ni mbaya sana mara mwingine hata kama unaumia sana basi jitahidi sana kupuuzia tu mambo 
Jifanya kwamba we ni mjinga lafu. Huyu anayejifanya kwamba ni mjanja. Mpe tu ushindi wa mezani ili maisha mengine yaweze kuendelea. Ila ukitaka mashindano basi mtazua mambo mabaya sana kwa baadaye. Yeye anasema kama kupotezea kila ambacho nilikuwa kile wewe nitokea mithili ya kwamba hakijawahi kutokea kabisa. Na ikaendelea na maisha mengine tu kwa yule wazili akiwa anapata sifa kede kede na kuchukua tuzo nyingi sana kwa kuwa na kampuni bora usafirishaji. Wakati walisia ni kwamba alikuwa anakula jasho la mwanamume wake. Aibu kubwa sana. Messi arudi na mtoto baada ya kujifungua kaendelea na masomo yake. Mimi shangazi nilikuwa nafanyia tandika mbagara na gongo la mboto na magomeni kwa kiasi kidogo sana kwa leo nikiwa na maduka tu nikawa sishindi huko lakini. Naweza kusema niliona neema ya kuwa na Mercy kwa sababu kila biashara ambayo nilikuwa najaribu ilikuwa inakuwa kwa kasi na ajabu sana. Hivyo kila itwa poleo nikazidi kuwa mfanyabiashara mkubwa. Na mdogo wangu akawa amefika chuo ambapo naye pia akawa amekuja kusomea Dar es Salaam. Kutokana na kwamba mama alikuwa amebaki mwenyewe Morogoro na alikuwa amegoma kwa Dar es Salaam ikanilazimu ni mtafutie wafanyakazi wa kutosha ili angalau asiwe mpweke muda wote maana alikuwa amegoma kuhama nyumbani kwa sababu ndipo alipokuwepo kabila mimi wake. Huku nikiwa najitahidi sana kila wiki kwenda nyumbani kumjulia hali mama yangu. Kwa sababu nilikuwa na kaa mbali kan lazimu kuweza kumpangia nyumba nzima mchumba wangu Mercy karibu na muhimbili ambapo mara kwa mara nilikuwa naenda huko na nilikuwa naenda kutunza familia bora sana. Na hilo nilikuwa naliona kabisa hasa nilipokuwa na mtizama mwanangu Jordan. Akanifanya nikawa natumaini jipya kama baba wa familia. Mdorozidi ukimbia na siku zikaenda kwa kasi sana. Mwanangu akawa anakuwa kama miaka ilivyokuwa inaenda na mdogo wangu kama amefanikiwa kumaliza chuo ambapo alikuwa anataka biashara za vipodozi na saruni za kike. Haikuwa tatizo ku nikamfungulia bila tatizo. Hatimaye Melissa kama aliza chuo mwanangu akiwa na miaka minne tayari. Hilo lilikuwa ni jambo kubwa sana kwetu na furaha kwa familia. Hivyo kama amehamia nyumbani lazima tukawa tunaishi pamoja na akafurika kujiri kwenye moja kati ya hospitali kubwa hapa nchini. Kuna jambo ambalo lilikuwa limenishangaza sana kwake kwa sababu Nilikuwa nataka kumfungulia maduka ya dawa na ikiwezekana nimjenge kabisa kliniki yake binafsi kwani nilikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana kwa wakati huo lakini alikataa kabisa pointi yake ya msingi ilikuwa ni kwamba nitatumia pesa tu kwa wakati huo alikuwa anahitaji kupata uzoefu kwanza hivyo aliona kufanya kazi kwenye hospitali hiyo kungeweza kumjengea uzoefu ili baadaye akiwa na yake anajua kila kitu ni jambo ambalo linishangaza sana lakini pia nikawa nimeona lina maana kubwa sana japo mimi nilikuwa nataka apate uzoefu kwenye biashara yake mwenyewe na sio kufanya kazi chini ya mtu ila nikamkubalia tu alichoka mekitaje wakati wao nikapata pigo kubwa sana la kuondokewa na mamangu mzazi huenda lisi na ya kutosha ila bado sikujua kama kumpoteza mumewe bado ilikuwa inamtesa sana moyoni uenda ningeongeza jitihada za kumjali zaidi angelikuwa sawa Taki kujilaumu sana moja kwa moja kwamba mimi ndiye sababu ya kwa sababu nilifanya kila kitu ndani ya uwezo wangu kuhakikisha kwamba mama anakuwa sawa lakini mwisho wa siku Mungu akamchukua naye pia kwa ugonjwa ule ule wa pressure huku mimi na mdogo wangu tukibaki mayatima lilikuwa ni pigo kubwa sana kwa familia yetu hasa ni mdogo wangu ambaye ule msiba wa mama ulimtoa kabisa kwenye lele hivyo nikamwomba mchumba wangu ajitahidi sana kuwa karibu naye ili tukumrudisha kwenye hali yake ya kawaida ila sikujua kama kumsogeza mke wangu na mdogo wangu karibu nilikuwa najitwika matatizo mengine makubwa zaidi ya yale ambayo huenda yalitakiwa kutokea msiba mama ndio ambao ulinikutanisha kwa ukaribu sana kwa mara nyingine na familia Mercy hivyo wakati tufunge ndoa kwani masomo yalikuwa yameisha kama tulivyokuwa tumeahidi na mimi sikuwa tatizo kwani niliona kwamba ni wakati sasa wa Mercy kuwa mama wa familia kwa sababu mamangu alikuwa hayupo Japo nijisikia vibaya sana kuenda kuoa bila uwepa mamangu mpaka nikaa nimeanza kujilaumu kwamba ni bora ningewahi kuoa kufanya hivyo ili mamangu ashuhudie mwanaye nikiwa nao lakini sikuwa na namna tayari ile kimeshatokea mipango ya harusi ilikuwa kabambe sana ukumsimamizi mkuu akiwa ni Noah na mkewe Angela wao walikuwa wamewana tayari na wakati huo Angela hakuwa na kinyongo tena na mimi hivyo tulikuwa kama familia rafiki tu mipango ya ndoa ilikuwa imepamba moto hasa maandalizi ya harusi lakini Zikao zimebaki siku kadhaa tu kuweza kutekeleza jambo hilo. Kuna tatizo likajitokeza ambalo lilinivunja moyo na kufanya moyo wangu uvuje kwa maumivu makali sana na sonono yake lisilokuwa limeisha kwenye nafsi yangu. Siku moja Messi alikuwa sebleni na mtoto mimi nikawa niko chumbani. Asa nikaenda sebleni ili tuweze kuweka sawa kuhusu biashara na maisha ambayo tunakwenda kuanza baada ya ndoa kufungwa ila kwa bahati mbaya sana wakati nikiwa nafika sebleni pale siku muona na kwamba nikasikia akiwa na cheka na mtoto nje hivyo nikatambua kwamba ni mwalimu tu wa mwanangu alikuwa amefika kumchukua na kwenda naye kule kwenye shule ya awali ambayo alikuwa ameanza kusoma hivyo 
nikaamua kumsubiri pale maana angechukua muda kidogo kuweza kurudi lakini ikiwa pale mungurumo wa simu ndo ambao alikuwa amenipa taarifa kwamba simu yake alikuwa ameacha ndani mle binafsi kwa mtu wa kumchunguza mke wangu huenda ni uamuzi wa busala zaidi ndio kuufanya au ni uamuzi wa hovyo zaidi kwa kuuchukua yote yanaweza kuwa ni majibu sahihi inategemea sana uelewa wa mpokea taarifa sikuwa na muda sikuwa na muda nayo nikaipotezea tu lakini haikuchukua muda zikaingia message zingine kama mbili hivi mfululizo hivyo nikaanza nimeinua na kuenda kuichukua ili nimpelekee huko nje alikokuwa kwa ni ingemchukua dakika kama kadhaa hivi kurudi kwa sababu alipokuwa anakuja mwalimu alikuwa ni lazima wapige soga kama dakika tano hivi mpaka kumi kwa sababu alikuwa na rafiki yake kiasi fulani kuishika ile simu ndipo nikagundua kwamba ilikuwa haijarokiwa kumaanisha kwamba kwa na huyo mtu muda sio mrefu na ndio maana ilikuwa iko wazi nadhani wenda alijua kwamba chumbani nitakaa kwa muda mrefu kwa vile alikuja akaniuliza nikamwambia kwamba kuna mahesabu mbona yafanya hapa kwa nusu saa ndipo taongea lakini niliamua kuacha kuachana nayo hivyo nikatoka kabla ya muda kufika na ndo ndo maana aliamua kutoka baba simu nikaangalia aliyekuwa anatuma zile message na ndipo moyo ukawa kama vile umechomwa na sindano kali ya moto ni baada ya kuona uume wa mwanaume ukiwa umetumwa kwenye picha ikabidi niangalie kama labda ni mtu kakosea tu namba lakini nikagundua kwamba ile namba ilikuwa imesaviwa kabisa kwenye simu yake hivyo mtumaji hakutumwa kwa bahati mbaya bali alikuwa amekusudia jina lisomeka dada Mary doctor kidogo jina likataka kunituliza Jebu sikutaka kuamini kwamba mke wangu mtarajiwa ana tabia kuweza kutumiana mpaka picha za wanaume na mashoga zake ila nikaamua kuangalia zile message za juu kwanza kabla sija mhukumu. Aise nilichoka. Nitamani kulia ile nikajikaza. Mgeni kuna tetemeka baada ya kugundua kwamba ilikuwa na namba ya mwanaume kabisa na alikuwa akipongezana kwa penzi ambalo alikuwa amepeana juzi. Mwanaume alikuwa amemuuliza kwamba ingekuwaje maana mpenzi wangu alikuwa anaenda kuolewa. Lakini alimtoa wasiwasi mwanaume wake kumwambia kwamba yeye ndiye ambaye anayempenda na mimi nilikuwa naoa ushahidi tu ila yeye angelikuwa nakula ile mali muda wote ule ambao angeweza kuitaka yeye. Na hata siku moja kabla Rusi ataenda watoane hamu zote maana siku chache baada ya Rusi alitakiwa kuwepo nyumbani muda wote. Kilikuwa na vitu vingi ambavyo walikuwa wamevifanya kwa muda mrefu bila mimi kujua na kufanya kila kitu na muda mwingine hata kusafiri pamoja kwa kigezo cha kazi za kiofisi huku mimi nikiitwa mjinga nisiyekuwa na maana kwenye zile message nilitamani hata kuua kwa katuli msikilizaji nilikuwa na hasira na jazba kiasi kwamba nikawa na hema kwa kasi mno ila niliona sio ma- maamuzi mazuri nikaamua kupiga screenshot tu SMS zao zote na kujitumia kwenye namba yangu pamoja na ile namba kisha nikafuta kabisa ile chati kutoka kwa kikwenda kwangu kiasi kwamba ingeonekanika kwamba hatujawahi kabisa kuchati ila kwangu zikawa zimeenda vizuri kabisa kisha nikawa nimerudishia simu kama ilivyokuwa na kwa sababu upande wa message alikuwa ameufungua mwenyewe basi asingeweza kugundua kwamba kuna mtu ambaye alikuwa amesoma baada ya kamilisha sukari na sebeli maana ningemwoa yule mwanamke nikaenda chumbani na kuhakikisha kwamba nimezipata zile message kisha nikaenda kuoga kwa sababu kwa wakati ule hata uwezo wa kuoga sikuwa nao Ningefanya jambo la kunifanya ni ishie tu gelezani. Baada ya muda nikawa na tafakari maji bafu na maisha ya kishenzi ambayo yalikuwa yako mbele yangu. Nilimsikia kiamaki sebleni kuhusu simu yake nadhani alikuwa amesahau kama alikuwa amesahau pale sebleni. Ulipita kimya dakika moja nikawa nimesikia mtu akiwa anakuja kwa kasi sana chumbani. Akiwa na hema na mimi nikawa nimejifanya kama vile niko bize bafu ni kuoga. Nikafunga na mlango kabisa nikawa nimesikia kigonga mume wangu samani utakuwa umetoka sebleni huku tangu nitoke nje kuna tizo gani nilijikaza tu kuuliza nikiwa na ficha ya sira zangu hapa nauliza tu kama kwa sababu nilikuwa na hisi uenda ulikuwa umenisubiri nika nilikuwa nimekaa nje kwa muda mrefu niligundua kwamba alikuwa anatafuta ni uhakika tu kama sijaona ule ushenzi wake kwenye ile simu maana sauti yake ilidhihirisha kabisa wazi hofu ambayo ilikuwa ilikuwa imemjaa kuna kitu unanificha kwani mke wangu? Maana ni siku nyingi sana waga na kusubiri ila hujawahi kabisa kuniuliza kama hivyo tena kwa hofu kama hiyo. Hapana mke wangu, sipendi kabisa ukikela ndio maana nimekuuliza. Kwa na amani mimi bado sijaja huko. Naweza nitutaongea tu baadaye maana kwa sasa hivi kidogo nimepigiwa simu nataka nikaangalie mzigo badalini. Sawa mke wangu, nije tuoge wote maana nimekumisi sana bebe. Hapana, baadaye nikirudi sasa hivi ngoja kwanza niwahi kwanza mama eh. Nilijikaza sana ila nilikuwa na hasira sana. Nilihakikisha anaamini kwamba hakuna jambo ambalo limetokea kabisa. 
Hivyo nikamrudisha kwenye mstari na baada ya kuoga nika nimetoka nyumbani sio kwamba hicho nilikuwa naenda kwenye biashara ile nilikuwa nataka tu kwenda sehemu kwa ajili ya kuweza kutuliza sira zangu. Kuondoka kwangu nyumbani sio kweli kwamba nilikuwa naenda kwenye mambo ya biashara. Ule mkuki kwangu ulikuwa ni mkati sana hivyo kuhimili mbele yake nilikuwa naona kabisa kwamba ungenishinda. Sasa ningefanya nini? Nisifanye maamuzi magumu. Kidogo nilikuwa nahitaji muda wa kwenda kutuliza akili sehemu mbali kabisa na alipokuwa mpenzi wa maisha yangu mpuuzi mkubwa sana yule mwanamke. Nilienda pembezoni mwa bahari nikiwa nawashuhudia watu wale kuvyokuwa na furaha na, na wapenzi na familia zao. Nikijikuta nilikuwa napata uchungu mkali mno. Basi nikaamua kuondoka na kwenda sehemu moja hivi ya bamba ilikuwa imetulia sana. Nikaagiza kinywaji. Na kwenda kukaa pembezoni kabisa sehemu ya peke yangu nikawa naanza kuyatafakari maisha kwa kina. Siku niliwaza mambo mengi sana huku kichwani mwangu ikiwa ni njia zaidi sura ya Angela. Niliwaza mbali kwamba uenda ilikuwa ni laana ya yule mwanamke na ndoa ambayo ilikuwa inanitafuna taratibu. Nikakumbuka ule ushenzi wake, nikajikuta nikiwa napingana kabisa na mawazo yangu lakini bado nikajua na misi kuwa sahihi kwani kama tatizo lingelikuwa kubwa sana kiasi hicho basi no asingeweza kuwa naye kwa wakati wote huo ambao walidumu kwenye mapenzi mpaka baada ya kuja kuoana. Hivyo nikaona uenda kwamba kumwacha yule mwanamke ilikuwa limefanya kosa la maisha na ni mala mia ningepambana tu kuweza kumbadilisha yeye uenda ndiye ambaye alikuwa ni mke bora kwangu kuliko huyu mshenzi ambaye alikuwa ni mwema machoni tu na kwenye maigizo sio kwa na hela maigizo yanayokela lakini kwenye dunia yake ya kiagizani alionekana kuyaficha mengi sana ambayo yaliurarua moyo wangu kwa bahati mbaya kwenye maisha yangu uaga sinaga muda wa kupoteza kujutia jambo hivyo niliamini kumwazia Angela alikuwa ni mbaya ukizingatia kwa wakati huo alikuwa na rafiki yangu hivyo nilikuwa natakiwa kufa kiume kimpango wangu Wazo la kwanza baraka lijia kichwani mwangu lilikuwa ni kumua mercy Nilitaka nipate hiyo dhambi kwa ni niliamini ningetubu na kusameka lakini sio kumsamehe kwa yale maumivu ambayo nilikuwa yalikuwa yananipata kwenye mtima wangu Nilifungua simu yangu na kukagua tena zile message na picha ambazo walikuwa natumiana. Hakika moyo wangu ulivuruga kuliko hata kiokote. Nikawa nazidisha uchungu kwenye mtima wangu hali ambayo ilikuwa imenifanya ninywe pombe siku ile. Ingawa sikuwa mnywaji kwa vile nilikuwa nimewahi kusikiaga tu marafiki zangu akiniambia kwamba pombe inakufanya usao maratizo yako lakini haikuwa hivyo. Kichwa kilizidi kuwaka kila dakika. Nikaiacha pombe kwanza niweze kutafakari kuhusu maisha yangu na hatima mimi na yule mwanamke. Niliwazo la kuutoa uhai wake lilikuwa linakuja kwa nguvu sana mbele yangu. Kama ujua hivyo shetani akiwa kazini basi akiona upo tu upande wake atakuhimiza sana umsaidie kutenda uhalamia lakini kabla ya kulipitisha wazo hilo kwenye uso wangu. Ilikuwa ina ilikuwa inakuja picha yule mwanangu. Angenifikiriaje akija kukua na kugundua kwamba babake mimi ndo ambaye alikuwa ametoa hayo mama yake? Nataka baba gani mimi mbele ya mwanangu. Kwamba atanielewa hiti kwa sababu mama alikuwa ananichiti tu ndo nikamua. Asingenielewa. Asingenielewa sasa ni zaidi tu angeniona kama mwanaume dhaifu sana na mpumbavu nisiyekuwa na kitu na uenda hata mwanangu angelaani na kunikataa kabisa japo nilijua kabisa hakuna rana ya mtoto kwa mzazi. Lakini kunikataa baba yake lingelikuwa ni jambo la aibu ambalo sana laana tu. Hivyo Nikatanguliza masla ya mwanangu nikaachana kabisa na ilo wazo kwanza. Nisije nikakurupuka kisha baadaye nikajutia maisha yangu yote. Nikawaza kuhusu harusi ambayo ilikuwa ni siku chache zilizokuwa zinafuata, nikawaza kuhusu jamii nzima ilivyokuwa na leso inasubiria hilo tukio kwa hamu kubwa. Nikawaza kuhusu familia yangu ambayo ilikuwa imejiandaa kwa hilo, nikachoka. Akili yangu niliona kwamba imekuwa ni ndogo na ilikuwa inashindwa kufanya maamuzi kwa wakati ule. Hivyo nikaona ni muda wa kumtafuta rafiki yangu Noah, nimshirikishe kwenye ili kwa sababu Nilipokuwa nimefika ningeenda kuchukua maamuzi ya hovyo sana. Asikwambie mtu mapenzi anauma nyie. Huenda tunatafutana mioyo ila hadithi ya mapenzi kwa watu wanaokuwa wanapenda kweli na mtu ambaye umejitoa kila kitu kwenye maisha yako kwa ajili yake hakika nafsi inapata uchungu mkubwa mno ise sivyo kwa kawaida. Na walifika na kunishangaa kwani nilikuwa natoa chozi tu kama mtu mdogo. Kuficha maradhi yale nilikuwa naamini kwamba yangeniumbua baadaye hivyo nikawa natoa machozi ili kuweza kupunguza uchungu na kufika kwa rafiki yangu nilikuwa naamini kwamba ningeapunguza yale ambayo yalikuwa yapo kwenye moyo wangu nikabakia na amani tena kwani 
Muunganiko wa seli za mwili haukuwa na umoja tena kunipa nguvu kwenye moyo wangu mimi. Utengano wakawa ni dhaifu kwangu. Na nilitaka kujua kuliko ni rafiki yangu, nikani memtaka akae kitako hapo kwa nilikuwa na mengi sana kumpasha. Mengi kiasi kwamba alikuwa anatakiwa kunisikiliza vyema. Na yeye pia hakukaidi, alikaa kitako kunisikiliza mwanaume mwenzie nikiwa naongea kwa uchungu sana huku chozi, likinishuka taratibu kwenye shavu langu. Noa Aliamaki na kushangaa baada ya kumpa kisa kilichokuwa kimenifanya niwe pale wakati ule nadondosha machozi. Bado hakuamini akawa anamtetea shemeji yake kwamba ni mwanamke sab sana. Hivyo hadhani kwamba angeweza kufanya jambo kama hilo. Sikushangaa kwa sababu hata mimi mara ya kwanza nilikuwa nimeshindwa kuamini hilo basi ikabidi muoneshe ushahidi na ndipo alibaki kwenye hamaniko lenye maswali mengi sana. Huyu ni shemeji kweli? Bado hakuwa naamini lakini ukweli usingebadilika abadani. Ile ndio ilikuwa ni hali hadisi. Kabla ya kunishauri alikuwa anataka kujua nilichokuwa nimekifikiria kwanza ndipo nikaa nimempa ukweli wangu. Akaishia kunishukuru na kunipa pongezi kwa kumtafuta kabla ya kufanya maamuzi ya hovyo ambayo huenda nikijutia sana kwa baadaye. Noa alinisi sana nimsamee. Nimsamee mercy. Akanisitia sana kwamba kama ni mara ya kwanza kufanya hivyo basi nimpe msamaha ila anihakikishie kwamba hata kuja kufanya hilo kosa tena kwenye maisha yake. Na Noah alisema kwamba anishauri nimsamee kwa sababu ya mapenzi hapana. Bali alikuwa ameangalia zaidi upande wa mtoto na ukizingatia sisi bado tulikuwa ni vijana hivyo, changamoto kama hizo ingelikuwa ni ngumu sana kuweza kuziepuka. Alinisi sana bwana yule kwamba harusi ilikuwa imebakia siku kadhaa. Hivyo nayo ilikuwa ni sababu muhimu nyingine kwamba ningeleta mkanganyiko na ugomvi mkubwa sana baina yangu na familia ya Mercy. Hivyo jambo hilo liko natakiwa kumalizika ndani na sio kwenda kuinufaisha jamii na mwisho ikaanza kuidharau familia yangu bila tasabubu ya msenge. Alinisi kutumia zaidi uwezo wangu mkubwa wa akili niliokuwa nao na sio kukimbilia kuziwazia hisia. Noa alikuwa ni mmoja kati ya watu muhimu zaidi kwangu duniani. Kivyo nilisikiliza na kumuelewa. Huku nikimsisitiza kwamba ningemsamehe mke wangu ila kwa sharti moja tu. Huo kabaki utakao kuweka wazi mbele ya familia yote ikiwepo. Jepo Noa alinisi nisifanye hivyo lakini haikuweza kubadili msimamo wangu. Hilo likawa limepita sasa. Kikaitishwa kikao cha dharura kati yetu na familia ya Kinomersi. Kilikuwa ni kikao cha ghafla kilikuwa kimeleta mkanganyiko mkati sana lakini ilikuwa ni lazima ile mambo yende kama ilivyokuwa mwanzo. Ni wewe mkweli ni kwamba sikupanga kweli kumsamea Mercy kama nilivyokuwa nimemwahidi Noa. Bado ni, nilikuwa nimepanga kumwacha kabisa mwanamke yule niendelee na maisha yangu tu. Ila ile ya kuitisha kikao nilihitaji nitoe uchungu wangu moyoni mbele ya familia yake ili naye pia aone inavyokuwa na umma kuzalishwa mbele ya mwanaume mwenzangu yeye adhalilike kwa familia yake mwenyewe hakuna kitu kinauma kama kujua kwamba mkeo anamvulia mkoo mwanaume mwingine hiyo ni dharau kubwa sana kwa mwanaume yani ni sawa na kutembea mtaani bila kuwa na nguo hata mmoja kwenye mwili wako hata baada ile siku nilikuwa nikimwona mke wangu ah, na muigizia kwamba nilikuwa na fraila haikuwa kweli. Nilikuwa na hasira kila pale anajitafanya mapenzi. Nilijitahidi kumkwepa kwa sababu za hapa na pale naye pia akawa nakubali kishingo upande. Maana kitabia nilikuwa kama vile mwanzo hivyo ikawa ni ngumu sana kwa kugundua kwamba kuna jambo ambalo halikuwa sawa upande wangu. Alipewa taarifa ya kikao. Akashangaa sana kwamba ni kwa nini mumewe sijampa taarifa mpaka apewe taarifa nyumbani kwao. Nikamwambia wale nduguzo hivyo ndio wenye mamlaka ya kuweza kushughulika na wewe mpaka ukiwa mke wangu rasmi. Basi akakubali japo alionekana kuwa na wasiwasi sawa wa aina yake. Usiku wa deni waga ukai kufika msikilizaji na siku hiyo kikao kikao imefika huko kwenye familia yake wakiwepo ndugu zake wa karibu kabisa, uelevu pamoja na wazee waliokuwa wamezivua shani za heshima na ustaarabu ule kumetukuka ni wazi kwamba hakuhitaji ile ndoa kuwa na dosari yoyote na ndo maana walichukua wazee wenye maarifa mengi ambao walikuwa wanazuoni wa elimu dunia wakitaka kunisikiliza nini kijana wao nilikuwa nimewaandalia kwenye kaukile huku nikitaka hata mercy awepo pia ambapo kwa upande wangu alikuwa aniwakilisha noa basi wazee wale wa busala walikuwa wamezibeba kiko pamoja na familia ya mercy walinitaka kijana wao niweze kutoa dukuduku nilokuwa nalo walinitaka niweze kuweka wazi ni kitu gani hasa ambacho kilikuwa kimenifanya niwaweke pale siku ile na ndipo nikaa nimepata nafasi ya kusema moyo wangu huko nikana simama na kumtaka mke wangu mtarajiwa mercy asimame pia mke wangu mtarajiwa na mume wangu kuna kitu kabla nimewahi kukosea kwenye maisha yangu na sijui 
hapa na wangu. Kuna kitu labda ambacho una kikosa kwangu na mimi sikijui. Napata kila kitu kwa kubwa na wangu. Si mimi ambaye unajua kwamba nakupenda. Tena nakupenda sana kuliko hata ninavyojipenda mwenyewe. Ndio mume wangu. Hata mimi nakupenda sana. Si mimi ambaye nimekusubiri mpaka umesoma miaka mitano na ya udaktari ili tuishi pamoja. Ndio mume wangu. Sasa sikutaka nikuulize nikiwa niko peke yangu kwa sababu mimi na familia yako tunaenda kuwa kitu kimoja kama Mungu akijaria. Nataka kujua kwamba je kuna kitu chochote kile ambacho unanificha na napaswa kujua. Nilikuwa namuuliza kistaarabu sana tukiwa tumegeukiana kwa kuangaliana ila yeye macho akiwa ameyatupa chini kwa sababu ya heshima na uzito wa watu ambao walikuepo eneo husika lakini ile haikuwa sababu ya kuzuia mshtuko ambao aliuonesha wazi wazi mbele ya kila mtu aliyekuepo pale. Hapana bwana wangu, hakuna jambo lolote lile. Kuna nilisali kama hilo. Aliongea kwa sauti yenye ukari ndani yake kama kuhisi nimemdhalilisha kwa kuhisi labda ana mambo ya asili ambayo anayaficha lakini ndio ulikuwa ni ukweli wenyewe. Nikosa kuuliza ili swali. Hili ni swali ambalo ulitakiwa kuniuliza chumbani sasa. Ndio mambo gani ya kwanza kuzalishana mbele za familia yangu? Yaani unahisi kwamba mimi naweza kukusaliti wewe? Eh? Umeanza kuona labda na tabia mbaya sana kwa sasa hivi. Ulichonifanyia sio sawa kabisa mimi sijapenda. Alianza kunitohumu mimi mwanamke yule. Ila silani Nisinge lusu lile jambo lipite kwa sababu nilikuwa nimeanza kumuona mtu mwongo sana mbele yake. Akiona kama vile mimi ni mkosaji mkubwa lakini kutokana na hasira alizokuwa amezipandisha mda ule niliamua kumuuliza pale pale. Mbali na mimi unakutana kimuli na mwanume gani? Na kwa nini unanisaliti? Na kwa ili penzi la milele kwa mwanaume ambaye sio wako na unajua kabisa siku kadhaa tunaenda kufunga ndoa. Niliuliza nikiwa nimemkazia macho mpaka yeye mwenyewe akabaki kamedoa. Ile swali likaonekana kuwa ajabu sana kwa wanafamilia na wale wazee kwa sababu hawakujua kwamba mwanzo wake ulikuwaaje hivyo wakahitajika kuwa wapole tu kutusikiliza wahusika na ndipo wajue maamuzi ya kuweza kuyapa nafasi maana mambo yalionekana kuanza kuwa magumu huenda tofauti na walivyokuwa wanafikiria na hilo nianza kuona kwenye zao ambazo zilikuwa zimeanza kupoteza nuru baada ya mimi kuiweka mada hiyo mezani Licha lile jambo kuwa na ajabu sana kwa wale watu ila kwa Mercy lilikonekana kuwa na ajabu zaidi kwani alinishangaa sana mimi na kuniona ni mwanaume wa hovyo sana. Adiliki hata kusema kwa sababu mimi ni malaya na isi kwamba wote ni malaya. Alidai kwamba alijua tu kwamba pesa uwaga hazimwachi mtu salama na yale yote nilikuwa namfanyia kwa sababu nilikuwa natokea kwenye familia yenye maisha mazuri na yeye kwenye familia ya maisha magumu. Mimi kadai kwamba nilikuwa namdhalilisha pale na kama nilikuwa nimepata mwanamke mwingine ninayempenda ningesema tu tangu mwanzo na sio kwanza kuruhusu harusi ya ndaliwe alafu nianze kutafuta visingizio vya kutaka kumchafua kwamba ana mwanamume mwingine. Messi alifura sana kwa asila mpaka ah, nikabaki na shangaa tu. Ikabidi ndugu zake wamtulize kwani walikuwa wako pale kujenga na sio kubomoa. Nilikuwa mvumilivu sana ila niliona kabisa uvumilivu umenishinda. Ume, ume Nikatamani kumpiga mwanamke yule lakini wakati nataka kumfuata Noah ambaye alikuwaepo karibu yangu alindaka mkono na kunisii kwa kichwa kwamba nitulie. Ningejidhalilisha bure alafu mimi ni mtu mwenye heshima zangu hivyo. Nikao mpole kama maji ya baridi mtongini. Ni ile siku ambayo <sighs> ilinifanyaga na kumpiga maneno ya babangu. Ukitaka kuishi kwa maumivu makali na majuto kwenye maisha yako basi, wekeza imani yako kwa wanadamu. Usimamini sana binadamu ambaye yupo hai kwa sababu moja kati ya sifa yake kubwa ni kubadilika. Walau maiti haiwezi kubadilika, hivyo unaweza ukaiamini. Yale maneno ya babangu yalirudia kwenye kile changu nikiwa na mshangamo na mke ule kugeuka kuwa mbogo kukana kabisa ufuska ambao alikuwa ameufanya huko kiapa kwa Mungu wake kwa ushahidi wa mbingu na ardhi kabisa na kulani kwamba asingelikuweza kufanya jambo kama lile kwenye maisha yake hata kama angelikuwa amewekewa bastola kwenye kiti chake. Kuongea niliona kwamba sitaweza kutokana na jazba ambayo nilikuwa nayo hivyo nikaa nimempa mzee mmoja hivi ambaye ndiye alikuwa kiongozi wao simu yangu na kumuonesha yale yote. Mzee ule nilimwona akiwa nafuta jasho baada ya kusoma jumbe zile na kuangalia picha zote licha ya kwamba ndani kulikuwa kuna kioyozi kikali chenye kila ladha tamu ya maisha safi. Hakuongea kitu kama hapo wenzake na ndugu mmoja wa mwanamke ambaye baada ya kuona alimgeukia ndugu yake na kumwangalia kwa jicho kali sana. Nikaona hofu ya wazi kabisa kwenye uso wa Mercy akiwa anatapatapa tu kwa wasiwasi huku nikiwa nimekaa bila hata kuongea hata neno moja. Ni ishara tu zikazi natembea mlendani. 
Niliona mzee mmoja akiwa anakoa baada ya kunudishia simu na kumgeukia Mercy akiwa anasikitika sema tu alikuwa amejikaza kwa sababu tu ya utuzima wake. Je, yale yote uliokuwa unaulizwa mwanzo ni uongo kama ulivyokuwa mkiri binti yangu? Ndi hapana, ndio mzee wangu. Alijibu kwa kubaika sana. Kuendelea kumdanganya mtu ambaye anaujua ukweli ni jambo baya zaidi kwa sababu mpaka sasa hivi hatujui kwamba amechukua uamzi gani ndani ya moyo wake. Kwani kuna nini mzee wangu? Aliuliza kwa maki akiwa kama vile ameachwa nje ya panda lakini mzee yule hakuongea kitu akanigeukea mimi na kuniuliza kijana wangu. Nataka kujua ulichokifikiria mpaka sasa hivi. Harusi na vunjwa haitafungwa tena. Ile kauli nadhani hata no alikuwa ameshtuka sana kwa sababu hayakuwa makubaliano yetu tangu siku tumekutana. Wote walibaki wakiwa wamedua tu wasijue cha kufanya zaidi basi nikasimama bila hata ruhusa. Nikaanza kutoa sumu yangu moyoni na kuweka wazi ufusi kwa binti yao maana nilijikuta kujifanya mwema zaidi kupata uchungu mkali sana kwenye moyo wangu. Nieleza kila kitu mpaka siku ambayo nilikuwa nimejua ananifanyia lile jambo na maamuzi ambayo nilikuwa nimeyachukua. Nilitaka kama kweli anajiutia lile jambo basi akili mwenyewe mbele ya familia na ndio maana nilikuwa nimempa nafasi lakini akaishia kwa nilaumu mimi kwamba ni malaya na wanawake wengine. Huko akiongea kwa dharau kwamba pesa zangu zinanizuzua akasahau kwamba hizo hizo pesa ambazo nimemsomeshia kwa miaka mitano udaktari wake mpaka akapata kazi hiyo ambayo ndio amekuwa mwanzo wa kunisaliti mimi na ananikana wazi wazi mbele yenu maana maana yake ni kwamba anapenda anachokifanya na hawezi kuacha hivyo siwezi kabisa kumwa tena nilimaliza kuongea na kumrushia simu ili aone upuzi wake wa ile siku ambayo alikuwa amehisi kwamba nilikuwa nimeona kila kitu baada ya kuona jambo hilo na hisi alikuwa amechanganyikiwa au alikuwa ni maigizo maana alianza kulia kwa uchungu sana kwa kuwa na galagara na kuniangukia mimi akiniomba msamaha watu ni wanafiki sana hapa duniani nyewe Niliamini hilo ile siku. Mwanamke yule alikuwa analia sana kwa kimtumu shetani kwa yale tambo aliyokuwa ametokea baada kidai kwamba kama sio shetani basi yeye asingefika kule. Nilibaki na mshana kwa najua kuigiza. Alilia sana mpaka kwa amezimia lakini baada ya muda alizinduka na ndugu zake kwa ametoka na nje kuanza kuongea ili warudi ndani akiwa sawa. Man alionekana kuchanganyikiwa na lile jambo lingewaletea fedha kubwa sana kwenye familia yao nzima. Na rinisi ni sifanye yale maamuzi kwa sababu yalikuwa ni yalikuwa na matokeo mabaya mbeleni. Nilitaka kumuelewa ila kila nikikumbuka moyo ulikuwa unaniuma sana. Noa alinisaidia kwenye kufuatilia uhalisia wa yule bwana ambaye alikuwa na na Melis na kugundua kwamba walikuwa wanafanya kazi kwenye hospitali moja na walikuwa wamekutana wakiwa kwa chuo. Kumbe wakati mimi nimempangia na kuhakikisha kwamba anapata elimu bora akiwa na mwanangu mchanga bado alikuwa anatoka na mwanaume mwingine fedhuli yule na hata walipokuwa wameamaliza masomo yao basi walikuwa wameendelea kukumbushiana siku zao za chuo akisahau kabisa kwamba alikuwa na familia na msubiri. Wazao la Ludnae akiwa ametulia ila alinyongonyea sana Mercy. Sio yule ambaye muda mfupi uliokuwa umepita alikuwa ni mpogo pale akiwa na nitumu kwamba namsingizia. Ah. Nilisikilizia na saa za wale wazee kwa masaa mawili lakini licha kunipa na saa na ugumu wa maisha ya ndoa walinikumbushia mambo mawili kwamba ile ilikuwa ni aibu ambayo pia ingelikuwa laana kwa familia yao kama binti asingeolewa wakati harusi ilikuwa imeshapangwa. Hivyo mimi ndiye ambaye nilikuwa ni muamuzi wa mwisho kuamua jambo kama hilo. Jambo la pili ni kwamba ilikuwa natakiwa kumwangalia mtoto. Mwanangu bado alikuwa anahitaji sana mapenzi ya mama na baba hivyo. Sikutakiwa kuweza kuruhusu jambo lile liweze kuharibu familia ambayo tulitumia nguvu sana kuweza kubatika kuipata. Na kumbuka mzee mmoja alipiga magoti kuniomba huko Mercy akiwa analia pembeni yangu. Nijisikia vibaya sana mzee kunipigia magoti mimi kwa sababu itiki yake umri. Nilikuwa ni kama mtoto wake hivyo nilimtaka anyanyuke tu. Nikakubali kutoa msamao kwa uchungu huku nikiwa nataka mwanamke yule aishi kwenye mipango yangu mimi na nitakachokuwa nimekiamua mimi. Na kama hata kuwa tayari basi alikuwa anatakiwa kusema pale pale vinginevyo huko mbele. Nisinge alikuwa na huruma naye kwa mara nyingine ya pili. Melisi alikula kiapo akiwa amepiga magoti mbele yangu kwamba angelikuwa mke bora na asinge kuja kurudia jambo kama lile tena kwenye maisha yake. Aliniahidi kuhama hata ile hospitali na kufanya kazi ambayo ningetaka mimi na sehemu ambayo ningeipanga mwenyewe huku yeye akiahidi kuwa mke bora. Ndijawa na huruma na ndio maana siku zote wanasema kwamba punguza wema binadamu hawana kumbukumbu. Nilisawa hilo kwamba hautakiwi kuwa mwema sana vinginevyo wewe ndiye ambaye utakuja kuteseka baadaye. 
Samani kwa utoka kipenzi changu mara si kwa ajili tu ya mtoto wetu. Kumbuka matatizo yote haya yanatokea sikwahi kumshirikisha mdogo wangu kabisa kwa niliona ningelikuwa nampa mawazo tu yale mawazo ya kumpoteza mama yalikuwa yanamtosha sana. Mpuzi mimi sikujua kama kumsamehe yule mwanamke na kumpa madaraka ya kuwa mke wangu kisheria nilikuwa natengeneza kitanzi changu mwenyewe. Nilichonga jeneza langu kwenye mikono yangu. Nikaishia kukana kujuta kwenye haya makabuli mawili. Karibu yangu moja likisomeka jina langu kabisa la kuzaliwa. Mapenzi. Niliapa cheo. Lakini yenyewe haya kunipa rejeo. Hmm. Baada kumsamehe mke wangu niliamua kusahau kila kitu. Kilichokuwa kimetokea hivyo ndoa ikawa imefungwa kwa kwa vifijo na ndelema huku ndugu wakiwa wamesistiza kwamba sisi tungetengeneza familia bora na yenye furaha kwa sababu tulitoka mbali na akatupongeza kwa kuwa imara hususan kwenye lile kile kipindi kigumu ambacho tulikuwa tumekipitia siku chache kabla ya harusi. Basi maisha mengine yakaanza. Baada ya harusi kupita maisha yalibadilika kiasi kwamba nilikuwa nimeanza kujihisi mimi ndiye mwanaume pekee kwenye hii dunia. Mkiwa alibadilika na kuwa mke mwema kwangu nyie. Alipa mapenzi mazito mazito mpaka nikajuta kwamba ni kwa nini sikuweza kumua mapema. Tangu ni mfume yeye akiwasiliana na yule mwanaume kiukweli, alibadilika mno. Na hata kazi nilimwachisha kabisa kule alikuwa nikamfungulia kliniki yake binafsi. Eneo tofauti kabisa na la mwanzo hivyo, nikaamini kwamba tuko salama. Ilipita miezi saba tangu tuanze ndoa Mercy ndipo mdogo wangu alikuwa ameanza kuumwa sana. Alidai kwamba kuna muda alikuwa nakosa kabisa pumzi na mlo kaanza kufabaki asi yake na matatizo asiyokuwa yanaisha kwenye mwili wake. Alidai kwamba alikuwa ameenda maabara akaambiwa kwamba ana tatizo la maji kuisha hivyo. Akaongezewa maji basi. Akawa ameenda kwenye kliniki ya wifi yake hapo ambapo aliongezewa maji akawa ana nafuu kidogo. Lakini haikupita hata wiki moja hali yake ikabadilika na kuwa mbaya zaidi tofauti na mwanzo. Ilo likanifanya ni mwaisho hospitali kubwa kwa usimamizi wa wifi yake ma. Mimi nilikuwa sipo kwa sababu nilikuwa nimesafiri kikazi. Hali yake haikumpa na hivyo ikanilazimu kurudi haraka sana na baada ya kufika nilikana naye siku tatu tu mdogo wangu. Akawa amekufa huku nikiambiwa kama ndoto na mwili umemua. Nilishangaa baada ya jambo hilo kutokea kwa ni niliamini kama ni familia yetu basi ilikuwa imelaniwa. Ulikuwa ni msiba mzito mwingine kwangu kwa sababu rasmi Nikaa nimebaki mwenye duniani kitu ambacho kilinifanya nguvu zangu nizielekeze kwa mke wangu na mwanangu huku tukiwa na mpango wa kutafuta mtoto wa pili kwani ndio ndugu pekee ambao nilikuwa nimebakiwa nao Nilichukua majukumu ya familia ya mke wangu na kuwasaidia ndugu zake wengi sana na wengi walikuwa wameanza kufanikiwa kupitia kwenye mkono wangu basi naye akazidisha mapenzi moto moto mpaka nikawa najisahau kabisa Ongeisi kwamba si mimi ambaye sikutaka hiyo ndoa ifungwe. Maisha yalibadilika na kuzidi kuwa mazuri kila siku mpaka pale ambapo mwanangu alikuwa ameanza kuumwa ghafla. Maji kuisha mwilini, ngozi kukakamaa na muda wote kulalamika kwamba alikuwa na maumivu makali na kuzimia mara kadhaa. Mama yake alihitaji kwenda kumfanyia vipimo kwenye kliniki yake ambapo baadaye alileta majibu kwamba ni hali ya kawaida tu kwa sababu huenda ni mabadiliko ya hali ya hewa na wakati huo mke wangu alikuwa mjamzito kuelekea kumpata mtoto wa pili ambaye tulikuwa tunamsubiri kwa hamu sana. Hali ya mwanangu ilizidi kuwa mbaya ndipo nikashtuka na kuja kugundua kwamba haikuwa hali ya mabadiliko ya hali ya hewa kama alivyokuwa na dai mke wangu bali ilikuwa ni zaidi ya pale. Basi nikamkimbiza kwenye hospitali kubwa binafsi kwa ajili ya vipimo vikubwa ndipo nikashangazwa na majibu ambayo nilikuwa nimepewa kule. Ni kama mwanangu alikuwa na tatizo la figo kufeli na mpaka wakati ule hali yake ilikuwa mbaya sana kwa sababu tulikuwa tumechelewa kwenda kumfanyia vipimo kwa ajili ya matibabu na nafasi ya kuishi ilikuwa ni ndogo sana. Nilipigwa na butuo kwamba ni kivipi mtoto mdogo kama yule ambaye hatumiki levi vilevi vikali mara energies ambazo zinaweza kumletea hayo madhara akapata tatizo kama la figo. Daktari ambaye alikuwa ananipa majibu ikabidi aniulize kwamba kwa nini mwanao waga naishi na nani? Licha swali lake kunishangaza ikabidi nimjibu kwamba anakana sisi wazazi wake na mfanyakazi. Basi kanisisiza sana nifanye uchunguzi wa kina kwa sababu huyu mtoto inaonekana kwamba kuna kemikali waga analishwa ndizo ambazo zimemfikisha pale alipo na wakati ule alikuwa anatakiwa kusafirishwa mpaka Kenya kwa ajili ya kubadilishwa damu kama ikiwezekana ili kuweza kuyakuwa maisha yake. Ndijisi kuchanganyikiwa, nikalazimika kumuuliza dokta kwamba ni kwa njia zipi zingine ambazo zinaweza kumfanya mtu akana kemikali hizo. Akajibu kwenye viminika na sana sana wengi waga wanatumia sana kwenye juisi ambazo. 
inaminua ina ina kiasi kidogo kidogo hivi ambacho huwezi kujua na huaga ni zoezi endelevu la muda mrefu hivyo kama sio mtu akupima pima figo basi huwezi kabisa ukajua Nilishikwa na mshangao kama ni zoezi la muda mrefu manake ni mtu alikuwa anakusudia kwa muda mrefu si ndio Asa mtoto kama yule alikuwa na ugomvi na nani hasa mpaka afanywe kule ukatili Nilianza kumusi bali mwalimu wake huenda ndiye ambaye alikuwa yuko nyuma ya ule mchezo lakini sikuwa na huo muda basi ikandazimu nimsafirishe mwanangu aenda kabadilishwe damu ila nakumbuka kabla ya kuondoka pale hospitali daktari alikuwa amenisi sana hata mimi nifanye kipimo ila sikuwa na huo muda ikanibidi nimwaishe kwanza mwanangu huko nikiwa na asira isiyopimika kifuani mwangu Mke wangu nipoka nimempa hizo habari alishangazwa na kusikika kama mtoto huku akiwa anatoa machozi muda wote. Zoezi kule Kenya likali imefanyika vizuri huku mtoto akiwa anaonekana kuanza kupata nafu. Hivyo nikamwacha na mama yake na kuja Dar es Salaam mara moja kuweka biashara kwenye mazingira mazuri lakini ndani ya masaa 24. Wakati najiandaa kurudi Kenya, nikapigiwa simu kwamba hali imebadilika ghafla na hali ya mtoto ilikuwa ni mbaya sana. Inatakiwa ni wahi haraka sana. Nikashtuka kwa sababu hali ya mtoto ilikuwa imeanza kuwa vyema. Ni ghafla tunapokea taarifa mbaya. Sikuwa na namna nikawa nimepanda ndege na kwenda zangu huko. Bahati haikuwa upande wangu kwani sikumkuta mwanangu bali nilikutana na maiti yake tu huku mke wangu akiwa amelia na kutia huruma sana. Licha kwamba nilimhurumia sana lakini nilikuwa namuonea zaidi huruma mke wangu ukizingatia na hali yake ya ujauzito. Nikajiona kwamba ni moja kati ya wanadamu wenye mikosi sana na maishani. Nilikata kabisa tamaa ya maisha na kujiona sina maana yote ile ya kuwa hai tena lakini kila nikiwa namwangalia mke wangu na ujauzito wake nilazimika kusimama kama mwanaume msiba ulipita nikiwa nipo kwenye majiwezi makubwa sana ukunoa na mkeo Angela ndo walikuwa ni watu wa karibu yetu kutupa faraja nilikuwa na jazba kali sana na kisasi moyoni hivyo nikawa nimeanza kumfuatilia kwa ukaribu sana ule mwalimu na taarifa zote za shule ambayo Alikuwa anafundisha lakini nikaja kugundua kwamba mwanangu hakuwa anakula chote kile wala kunywa chote kile kwenye ile shule kwa sababu kila kitu ambacho alikuwa nakitumia alikuwa anaandaliwa na mama yake na alikuwa anabebewa na kwenda kulia shuleni. Kwanza nishangazwa na habari hizo huenda kwa sababu ya swala la mtoto mke wangu ndiye ambaye alikuwa msimamizi mkuu kutokana na mabadiliko yetu na majukumu kuwa mengi sana kwa upande wangu ila sikuwahi kujua kabisa kwamba kuna jambo kama hilo lilikuwa linafanyika. Sikutaka kumshtua mke wangu maana nilikuwa na muamini na ile hali yake ujauzito ndo kabisa sikutaka hata kumpa mawazo mengi kwani alionekanika kuwa kwenye mwenye ukata tamaa sana hususan ni baada ya kumpoteza mtoto wangu mkubwa ambaye tulimzika Morogoro huko ambako niliwazika wazazi wangu Baada ya uchunguzi wangu wa kimya kimya nikaja kugundua kwamba yule mwalimu hakuwa kiusika kwa lolote lile basi sia zangu zikahamia kwa house girl wangu ambapo Nisubiri mke wangu aende kazini kwake ndipo nikaa nimemuita na kumkalisha chini. Sikwahi kuka naye hivyo baada ya kuona kwamba nimemuita alikuwa na wasiwasi mkubwa mno. Nikamtoa hofu kwamba hakuna tatizo ila nataka tu anipatie utaratibu wa chakula pale nyumbani hususan ni kwa mtoto na vinywaji ni nani ambaye alikuwa anasimamia hilo zoezi. Ndipo nikashangazwa sana na majibu yake akidai kwamba chakula alikuwa anakipika yeye mara nyingi ila juisi ambayo nilikuwa naitumia mimi na mwanangu kila mara alikuwa anaiandaa mke wangu na aliwahi kumpiga marufuku kabisa kuhusu jambo hilo kwa kudai kwamba asije kathubutu kutengenezea juisi na wala asije kathubutu kuinywa kwani kama alikuwa anataka basi atengeneza kwake mwenyewe Binti wa kazi akuwa na maswali mengi kwa sababu yeye alikuwa ni mfanyakazi tu na yule ndiye ambaye alikuwa ni mama mwenye mjengo Nikatamani kujua kama je mke wangu ile juisi ambayo alikuwa anitengeneza kuna mtu mwingine ambaye alikuwa anaitumia ukiacha mimi ndipo nikani mipigo na butoa baada ya kuniambia kwamba aliwahi kumsikia mke wangu akidai kwamba anaiandaa ili pia kumpelekea wifi yake ambaye alikuwa naye karibu sana. Nilishaka kwa sababu wifi alikuwa namzungumzia hapo, alikuwa ni mdogo wangu sasa. Nikabaki najiuliza mdogo wangu wapi na wapi na juisi wakati alikuwa gani mtu wa pombe. Mambo yakazidi kuwa mengi kichwani lakini sikutaka kumuhisi mke wangu kwa lolote ile kwa sababu yeye ndiye ambaye alikuwa anateseka zaidi na ile hali hivyo. Sikutaka hata kuuzu kumuuliza nikamwacha tu na kuachana na zile habari kwa sababu ningekuja kumpoteza hata mke wangu ambaye njaribaki kuwa kama nguzo ya pekee kabisa kwa upande wangu. Maisha endelee huko mke wangu akianza kubadilika taratibu na kuwa mtu ambaye kama ananipuuza hivi na muda wake mwingi akiwa yuko nyumbani anapoteza yake kwenye simu yake ambayo hata nyuila alikuwa ameshabadilisha. Niliona yale mabadiliko ila nikaapuuza tu kwa sababu Nilijua kwamba alikuwa anapitia kipindi kigumu kupoteza mtoto na kuwa kwenye hadi ya mimba hivyo. Jambo hilo 
Nikanichukulia kama changamoto tu za kawaida. Maisha akaendelea vizuri ila siku moja nikiwa niko na rafiki yangu Noah. Kutokana na machungu na mawazo ambayo nilikuwa nayo niliamua kutumia pombe. Kale sana mabapo nilikuwa nimepiga mara tano tu nikadondoka chini kabisa na kupoteza fahamu. Nilikuwa nikiwa kwenye kituo kidogo cha afya ambacho kilikuwa kipo mtaani. Yakamepita masaa 4. Nilishangaa hata mimi mwenyewe kwa sababu sikwahi kukutwa na jambo kama lile. Basi nikaambiwa tu kwamba ni kwa sababu nimekunywa pombe kali kwa mara ya kwanza. Ile ni hali ya kawaida tu. Kitu pekee ambacho nilikuwa nataka kukifanya ni kunywa maji mengi. Ningekuwa sawa. Na no, wakati nipa moyo na kunurudisha zangu nyumbani. Licha ya kuchelewa kurudi nyumbani mke wangu hakuniuliza chochote kile jambo ambalo lilinishtua ila nikaamua kuachana nalo tu maana sikutaka hata kumuoza mke wangu kipenzi. Siku ya pili yake Nilimuona akiwa anatoka nje kuongea na simu ambapo alikuwa ameongea kwa sauti ya chini sana kwa hiyo sikufanikiwa kusikia. Baada ya muda kidogo alikuwa ameingia ndani na kuniambia kwamba alikuwa amepigiwa simu kuna mgonjwa alikuwa anatakiwa kumwaa hivyo. Anaenda mara moja ila hana muda rasmi wa kuweza kurudi kwani inategemeana na hali ya mgonjwa atakuwaaje. Nikamuliza sana mbona anaongea na simu bali. Akawa mkali mke wangu kiasi kwamba nikaamua yaishe tu kwani niliamini ni mimba tu liko namsumbua. Akachukua funguo ya gari na kuondoka. Kisha yake nikao nipo kwenye gari nikao nimejihisi kuishua nguvu kiasi kwamba hata kuendesha nikao nashindwa. Ikabidi nipake gari pembeni na kumpigia simu noa ambaye alikuja na kunipeleka sehemu ile tulikuwa tupo kwanza ili tuongee vizuri kwa sababu baada ya kunywa tu maji ya baridi mengi nikao nimepata nguvu. Na akaniambia kabisa kwamba mimi sio mlevi hadi ile kujirudia haikuwa ishara nzuri ka ikabidi akaniuliza kama nilikuwa natumia kitu kingine labda kama energies Nikamjibu sikuwa mtu wa kutumia hivyo vitu kwa nijuisi ya mke wangu kipenzi ilikuwa inantosha kwa ajili ya afya yangu basi. Tukao tumecheka sana. Ila kanisistiza niende kwenye hospitali kubwa kwa ajili ya kufanya vipimo. Sikuutilia shaka ushauri wake nikaamua kuenda kwa, kwa yule daktari wa kwanza ambako nilikuwa nimempeleka mwanangu na baada ya vipimo hata mimi nikaribu gundulika nikaona matatizo ya figo. Asa lile jambo likanishtua sana kwa sababu halikuwa na kawaida. Mimi na daktari wote tukabaki tukawa tunashangaa tu. Dokta ali nisi kwamba kulikuwa kuna mtu wa karibu yangu ambaye ni lazima alikuwa anafanya huo mchezo kama sio familia nzima kutegwa na huyo mtu nilikuwa natakiwa kuwa makini na hali hiyo ilikuwa inaenda kuwa ni mbaya ila sikuwa nimefikia tu mbaya hivyo niliahidi kunifanyia matibabu kwa uangalizi wake ye mwenyewe lakini akahitaji nimpeleke na mke wangu pamoja na house wangu wote wapimwe ili wasije kuwa kwenye hatari bila hata kujijua basi nikajitahidi sana kumshawishi mke wangu japo sikumwambia kwamba tunaenda kupima figo sababu ambayo nilikuwa nimeitumia ni kwamba tunaenda kuangalia afya ya mtoto tumboni kiubishi akaelewa tukaongozana huku nikitaka na usigelo pia apime afya uh, tujue kama hana tatizo lolote vipimo nilikuja kupewa na daktari baadaye na ikaonekanika kwamba mke wangu na mfanyakazi wangu figo zao ziko salama kabisa tanye kundi kai mwaka kwenye kichwa changu yani kama ni hivyo Sume yako kwa ajili ya familia kwa nini iwe mimi na, mwa, na mwanangu tu. Basi nikale mwanza kuwa na hisia mbaya na ile juisi ya mke wangu. Kwamba huenda kuna jambo alipo sawa. Adukita kaonekanika kushangazwa na tukio hilo, hivyo ikabidi nimpe ukweli wa utafiti wangu. Ilikuwa ni ngumu ila niniambia kwamba mchunguze mkeo huenda kuna jambo ambalo nalijua na anaficha kwa sababu ambazo nazijua mwenyewe. Ila sijui kama unafanya hivyo kwani akijua Unaweza kaivunja ndo kigundua kwamba ana kosa ila kwa mazingira jinsi alivyo na inawezekana kwamba kuna kitu ambacho huenda hata mdogo wako pia hakufa kawaida kama unavyokuwa na isi wewe. Nipata kigumizi kufanya ile zoezi la kumchunguza mke wangu wa ndoa. Asa zoezi pekee ambalo nilikuwa nalifanya ilikuwa ni kutaka kujua kwanza je, mke wangu ana mawasiliano ya nje na mtu yote ule? Hilo nilikuja kulibaini kwamba ni kweli anafanya hayo mambo. Nianza kumwinda mke wangu hususan kwenye mazingira ya nyumbani mpaka nilipokuwa nimefanikiwa kuweza kuipata nywila ya kwenye simu kwa msaada mkubwa wa house girl wangu ambaye alinipa ushirikiano kwa kila nilipokuwa nahitaji. Nilifanikiwa kuweza kuifungua simu yake na kukutana tena na jumbe za mapenzi tena mahaba mazito sana kutoka mwanaume ambaye alimsevu the savior alimuokozi. Nikapigwa na kitu kizito kwa mara nyingine tena. Kile kitu kilinaruwarua sana moyo wangu kwa sababu mwanamke huyu kabla ndoa nilimfuma na kala kiapo mbele ya ndugu zake na mimi mwenyewe akiahidi kwamba asingelikuja kunisaliti ya badani labda awe amekufa lakini ndiye yule ambaye alikuwa akijiliza kipindi kile ambapo nilikuwa nimezifuma meseji za mahaba kwa mara nyingine tena ikionyesha wazi kwamba walikuwa hapo kwenye penzi zito mno na la muda mrefu huenda ndio maana 
alikuwa amebadilika nyumbani. Nilifanya zoezi kama la mwanzo kwa kujitumia tena zile chati kisha nika nimefuta kwenye simu yake na kuamua kuwa mpole tu nikiugulia chini chini maumivu makali ili nikamilishe zoezi langu. Nilijilani kumwa yule mwanamke na kuanza kumlaumu kila am, ambaye alikuwa amenishauri nifunge ile ndoa kwa sababu moyo wangu ulikuwa umeteketea kwa maumivu ila uenda jambo lile halikuwa na umuhimu mkubwa sana kwa wakati ule bari. Nilitakiwa kwanza kukamilisha zoezi langu kwani hata toa yangu ilionekanika kuwa iko mashakani. Sikumwambia wala kumuuliza mke wangu jambo lolote lile. Sikumuonesha mabadiliko yote yale. Ila wote tukawa tunaviziana. Ndoa ikawa ni kama maigizo. Baada ya uchunguzi nikaa nimegundua ni yule yule bwana wake wa kwanza ndiye ambaye alikuwa anawasiliana naye. Kumbe licha yale yote kutokea bado hawakuwahi kuachana. Nikawashangaa sana wanadamu jinsi walivyo wanafiki na wapumbavu. Kujiliza kote kule alikuwa ananisanifu kwenye moyo wake huko akiwa anaendelea kukata kiuno chake juu ya silaya asili ya mwanaume mwenzangu. Sio siri Messi uliupaka matope moyo wangu mwanamke wewe. Nikajuta kukufahamu kwenye maisha yangu. Jambo hilo ndilo ambalo nilikuwa nimeniamsha usingizini. Nilianza kuona kabisa kwamba kila kilichokuwa kinafanyika mwanamke yule alikuwa anakijua na huenda yeye ndiye ambaye alikuwa yuko nyuma ya mpango mzima. Kwanza ilikuwa ni kifo cha dadangu na ukizingatia kwamba yeye ndiye ambaye alikuwa yupo karibu yake sana kuliko hata mimi na kumhudumia ni yeye ambaye alikuwa amefanya hivyo kwa hiyo alikuwa anaendelea kumuua tu taratibu. Mimi nikaendelea kudanganywa kuhusu majibu ya vipimo. Nikaona hapo kwamba kuna kosa nilikuwa nimelifanya la kumkabidhi ndugu yangu mtu baki ambaye tumekutana ukubwani. Jambo la pili ni kuhusu juisi yake ambayo alikuwa anampelekea dada yangu na sijui alikuwa anamshawishi vipi mpaka kwa anatumia. Lakini juisi hiyo hiyo ndio ambayo alikuwa anampatia mwanangu ambaye sikuwahi kuambiwa hata chakula cha shule na juisi alikuwa anamwandalia yeye kila siku. Juisi hiyo ndio ambayo alikuwa anaitumia hata mimi pia. Sasa kwa nini tuliokuwa tunaitumia tu ndo ambao tupate matatizo huku yeye akiwa yuko salama na usigilonga ambaye hatumii kwa salama. Nilipata kiulizo kilefu ambacho kilinilazimu kuingia kwenye dunia ya uchunguzi. Nikajivika magonda ya FBI. Huenda sikuwa namjua mke wangu. Sikuwa namjua mke wangu wa ndoa uhalisia wake upoje. Hata ile mimba ilianza kukosa imani kwamba huenda sio yangu, ni ya yule bwana. Nitamani sana kuweza kumtafuta yule mwanaume. Nimfanyie jambo baya sana la majuto kwenye maisha yake ila ndiamo kudina mwanamke tu kwa sababu mwanaume kumtamani sio shida. Ila shida ni yeye kutoka kujiheshimu na kujua kwamba ni mke wa mtu tayari. Nikaamua tu kucheza mchezo mchafu wa maigizo ili kuanza kufanya utafiti wa kina. Kwenye zile message ambazo walikuwa na wasiliana na yule mwanaume, kuna sehemu walikuwa wamefanya makubaliano ya kuoana lakini aliambiwa kwamba ili lolo litimie alikuwa anataka kwanza kuwa mjane. Na ile ndio message ambayo ilinifungua akili kwamba yule mwanamke anataka kunimaliza huyu ila sikuwa na uhakika sana kwa sababu muda mwingine kwenye mapenzi unaweza ukaidi vitu ambavyo hauna hata uwezo navyo. Niliacha kutumia ile juisi yake akawa mkali sana kuhusu hilo kwamba nina mwanamke mwingine na ndio maana nampuuza na uroje wa zito wake hivyo nikawa na mfariji tu na ichukua na kwenda kuimwaga huko nikiwa namsifia kwamba juisi yake tamu sana. Alizidisha mapenzi kwa unki kiasi kwamba alijua kabisa kwamba naingia kwenye mtego wake. Ila niligundua kabisa kwamba yule ni muwaji. Upendelezo wangu nilithibitishia kwamba yeye ndiye ambaye alikuwa amemua mdogo wangu. Yeye ndiye alikuwa amemua mwanangu wa kiume na ndiye ambaye mwenyewe alikuwa anataka kuniua mimi ili abebe mali. Mali zangu zote. Naza familia yangu kisha kaishi na yule bwana dokta wake ambaye alikuwa amedai kwamba alikuwa anampenda mno na asingeweza kuishi bila yeye. Na ile mimba yake alikuwa anatakiwa kuja kumlea mwanae wa damu kwa nguvu zake maana mimi nilikuwa nimepakiziwa tu na kuziwa mbuzi kwenye gunia. Sasa nilijuaje? Baada ya kujihakishia kwa asilimia zote kwamba yule mwanamke hakuwa mwema kwangu hata kidogo. Niliamua kumfanyia uchunguzi wa kina zaidi ili niwe na ushahidi kamili kwenye mkono wangu kisha baada ya hapo. Angelipa gharama kubwa sana kwenye maisha yake kwa sababu ni hiyo mwanamke alinifanya nikapoteza kila kitu na kuletea maumivu nikamwacha akiwa naishi kwa amani na kicheko kama kile alikuwa anatakiwa kujuta na kisha afe moja kwa moja niliwatafuta wataalamu wa mitandao nikawa nimewalipa na kuhitaji kuweza kudukua simu yake simu ya mke wangu ili nijue kila alichokuwa nakifanya kila alichokuwa naongea na watu na, na kila mpango ambao alikuwa uko nao niliamini kwamba hiyo ndio ilikuwa ni njia pekee ya mimi kuweza kukamilisha ile swala na kweli 
ilikuwa ni njia sahihi kwangu. Ile zindu ndio nimefanya nijue uchafu wake wote mercy kuanzia kwa mdogo wangu ambaye alimshawishi aache pombe kwa sababu ilikuwa ni hatari kwa afya yake na hivyo alikuwa anatakiwa kutumia juisi ya matunda ya asili yenye virutubisho ili awe na afya njema. Maana kaka yake nilikuwa namhitaji awe salama kwa sababu ndiye ndugu pekee ambaye nilikuwa naye. Mgangu ule upole wake kwa mshawishi mdogo wangu na maneno yake yakamuingia yakamuingia mno akaona kwamba ifi yake anampenda isivyo kawaida akaamua tu kupunguza pombe na kuanza kutumia juisi ili kuhakikisha kwamba mdogo wangu analitimiza hilo alimwahidi kwamba atakuwa anamtengenezea juisi yeye na kumpelekea ambapo angelikuwa anaitunza na kunywa taratibu na hakutakiwa kuniambia mimi kwani kwa nilitakiwa kuwa ni zoezi la pekee kama wanawake Mdogo wangu aliingia kwenye huo mtego naye pia akawa anatumia hiyo juisi ambayo ilikuwa na hizo kemikali zenye sumu mpaka siku roho ilipokuenda mtoka kwa kisingizio cha moyo na kwa sababu mke wangu alikuwa ndo tabibu nilimwamini bila hata kuhoji nisijue kwamba nilegeuzwa kwa rafa Huo ulikuwa ni mpango wake wa kwanza kuhakikisha kwamba nakosa sehemu ya kuegamia na alikuwa anajua hilo ndio na chaguo moja tu ambalo ni yeye na kweli sikuwa na namna maana nilibaki na yeye tu na, na mtoto na sasa akawa anatakiwa kufuatia mtoto ambaye kila siku alikuwa akimtengenezea juisi anamwekea na kunywa na mimi ambaye sikuwa na shinda nyumbani kila nilipokuwa nahitaji kunywa juisi basi hakufanya kosa mtoto alikufa mapema kwa sababu alikuwa anainywa mara nyingi zaidi zaidi yangu mimi lakini yake ya mwili ilikuwa ni ndogo lakini pia na hakika alikuwa na muongezea nyingine kule hospitali alipokuwa na mtoto mara ya mwisho Asilishanga sana Mwanamke ana ujasiri gani wa kumua mwanaye wa Adamu kabisa kwa sababu tu ya mari na mwanaume mwingine? Yule alikuwa ni zaidi ya fedhuri na shetani ambaye alikuwa amejitwika ukondo kwenye ile tabasamu lake fake la kuiyeza. Baada ya kulikamilisha hilo mimi nikawa mpweke hivyo nikawa namuona yeye kama ndiye mtu pekee ambaye nilikuwa nimebakiwa naye. Akajua kwamba sitakuwa na ujanja wa kuweza kumpindua tena. Kweli nikamlilia mke wangu naye akaniigizia kwa maneno yake ya kunipenda sana. Huko moyoni akiona ni ngonga, alipatwa na uchungu sana. Asira na kisasi kizito kwenye moyo wangu juu ya yule mwanamke. Inaniona kabisa kwamba nikienda kwa kasi ni taribu kila kitu ambacho nilikuwa nimekipanga. Hivyo nikaondoa nyaraka zangu muhimu za umiliki wa mari na kwenda kuzihifadhi mali salama. Wakati huo nikawa naendea na matibabu ikanibidi ni muite Noah na kumpa mpango wangu mchafu wa kuanza kumuingiza yule mwanamke kwenye mtego wangu ndipo nikaamua kufake kifo changu yani kuingiza kifo asa niligiza vipi kifo ilikuwa hivi msikilizaji mezani nilikuwa nimewaita watu wawili noa na yule daktari aliyokuwa ameniipima figo na kwa wakati huo walikuwa ni watu wangu wa karibu sana nilipa mkasa mzima na kilicho kuwa nyuma ya mke wangu lakini kabla hawajanipa ushauri nilikuwa nimeamua kucheza mchezo wa hatari sana kuweza kujiondosha duniani ili kuweza kumpoteza mke wangu na bwana yake pia no alinisii sana nisifanye hayo maamuzi kwa sababu yangelikuwa na mwisho mbaya sana ila alikuwa amechelewa bwana yule ambaye huruma ilikuwa ni sehemu ya maisha yake yeye nilikuwa nimeshafanya maamuzi tayari hivyo sikuwaita pale kwa ajili ya kuweza kufanya ushauri ila nilikuwa nimewaita pale kwa sababu ya kuweza kunisikiliza na kunipatia msaada na kwa ambaye hakuwa tayari basi alikuwa anatakiwa kuondoka tu. Nilitaka kuigiza kifo yani dunia ijue kwamba nimekufa ili kumwaminisha mke wangu nicheze kete yangu ya mwisho kabisa ya kumfanya alipe kwa ushenzi wake wote alikuwa amefanya. Swali nilikuwa ni kivipi niigize kwamba nimekufa alafu tena niwe na uwezo wa kulipa kisasi. Sinige kamato na jamii kushtuka kumuona mtu ambaye alikuwa amekufa. Sasa hapo ndipo nikawa nimemgeukia daktari kwamba ndio maana nilikuwa nimemleta yeye pale kwa sababu hiyo. Nilikuwa namtaka nguvu zake ahakikishe kwamba nafanywa plastic surgery kubadilisha sura yangu na ningemlipa pesa yoyote ile ambayo angeitaka yeye. Yalikuwa ni maamuzi magumu sana kuyafanya. Wote hawakuonekana kuniunga mkono kwa sababu kwanza ilikuwa ni kosa kisheria kwa jambo ambalo nilikuwa nataka kulifanya hivyo kama ingelikuja kujulikana hata wao pia wangelikuwa hapo kwenye hatari kubwa sana. Na hawakuwa tayari kwa hilo ila nikawahakikishia kwamba kama lingetokea lolote ile basi ulikuwa na msalaba wangu mmekubeba na sio wao. Na no, alicha ya kunisi sana lakini ushauri wake haukuwa na kazi tena kwa hiyo. Mpango ukawa hivi. Kwa sababu siku za nyuma nilikuwa nimejipanga baada ya kumgundua mke wangu na kuanza kuanguka anguka na kwenda hospitali mara kwa mara mara kadhaa, alijihakikishia kwamba nimefika hatua mbaya na siku sio nyingi ningeweza kupotea duniani. 
ikawa kama ushindi kwangu ila hakujua kwamba nilikuwa naigiza tu kufanya vile na wakati nilikuwa napata tiba ili kumuingiza kwenye mtego wangu naye akamejaa pomoni lengo kula kufanya ilikuwa ni kwamba baada ya siku kadhaa ningeanguka na kwenda hospitali ambapo nilikuwa nataka kukimbizwa kwa kwa yule daktari kwa msaada wa noa na baada ya vipimo na daktari angempa mke wangu majibu kwamba nina hali mbaya sana kwa sababu figo imefeli hivyo hakuna namna ni mpaka nikabadilishwe damu Kenya na kama ingeshindikana basi nataka nibadilishwe figo moja japo zote zilikuwa zipo kwenye hatari ili waone kama wanaweza kuokoa maisha yangu nilijua hawezi kukataa kabisa kwa sababu angehisiwa vibaya nikiwa niko huko Kenya ndiko ambako ningefanywa upasuaji na kubadilishwa sura ambapo yangu angewekewa mtu mwingine ambaye alikuwa amekufa na angetangazwa kwamba ni mimi nimekufa na ningepewa sura ya mtu mwingine hivyo ningerudi uraiani kama binadamu tofauti kabisa na yule wa mwanzo hivyo hakuna hata mtu mmoja ambaye angelikuja kunijua mbali na wale watu wawili na pamoja na dokta kuhusu mali zangu haikuwa shida sana kwa nyaraka nilikuwa nazo mimi na ningekuja kuziendesha tu kwa mgongo wa, wa kwamba mwanamke yule alikuwa ameniuzia kwa hiyo Ningeishi na hilo jambo moyoni kwa siku zangu ambazo zilikuwa zinabakia duniani mpaka pale ambapo ningelikuja kufa kiarali kwa mipango ya Mungu. Ziwezi likakamilika kama nilivyokuwa nimepanga na mipango ikaenda sawa kabisa mpaka nikasafiri kwenda Kenya. Ali yangu ikiwa iko mbaya sana kutokana na ujauzito wa Messi alishauliwa na dokta kwamba yeye abaki tungesafiri na Noa ili aweke mazingira vizuri maana lolote lile lingeweza kutokea kwa muda wote ule. Zoezi likakamilika vizuri sana na baada ya siku tatu kupita Noah kama amepokea simu kutoka kwa Melissa kidai kwamba aniulize ni wapi zilipo hati miliki za baadhi ya, ya mali kwa nini. Hakuwa akiziona nyalaka lakini Noah akamsi sana kwamba achane nayo mambo asubiri tu nipone kwanza kwa sababu hali yangu ilikuwa ni mbaya na wakati huo nilikuwa niko maututi chumbani nikiwa sina uwezo wa kuweza kutoa neno hata moja. Hakunijulia hata hali baradhuli yule. Zaidi ya kukata simu nadhani akawa na uhakika kwamba hata kama asipozipata angetengeneza tu zingine maana yeye ndiye ambaye alikuwa ni mrithi hadari wa mali zangu kama mimi ningekufa. Siku ile usiku noa kama mpa taarifa ya kifo changu. Wala hata kushtuka sana kwa sababu alikuwa anaongea naye kwa loud speaker nami nilikuwa namsikia na akaahidi kwamba ataandama maandalizi ya mazishi na kuwapa taarifa ndugu zake waje haraka sana kumzika mkoa wao. Nilicheka kwa uchungu baada ya kusikia hilo. Ukupasuaji kwa umesha kamilika kila kitu hivyo ukafanyika mpango wa maiti yangu ambayo hakiwalisia ilikuwa ni ya mtu mwingine ile kubebandikwa sura yangu ilisafirishwa mpaka nyumbani na Noah ambaye alikuwa amepa maelekezo kwamba alikuwa anahitaji kuzikwa karibu na kaburi la mwanangu ili niwafanye watu wawe na kitu cha kuongea Zoezi likamilika vizuri sana mpaka msiba ukao umeisha kwa msaada mkubwa wa Noah na mkewe ambapo mkewe hakuwa akijua lolote lile kwa sababu hakushirikishwa naye kwa wakati huo alikuwa na watoto wawili. Baada ule msiba na wiki kadhaa kupita nilikuwa nimekuwa vizuri hivi. Nikiwa nipo kwenye sura ya mtu mwingine kabisa ila kwa bahati mbaya sana rafiki yangu Noa alipata ajali ya gari na kufa. Msiba wake ulikuwa ni pigo kubwa jingine kwenye nafsi yangu. Na nilikwenda kwenye msiba wake kumzika swaiba wangu wa maisha. Kama mfanyabiashara mwenzake na kwenye ule msiba nilimwona Messi akiwa na yule bwana wake ambaye kwa wakati huo alikuwa anapika na kupa kwa pamoja. Tulipishana kabisa akiwa na flat tele kiasi kwamba ni kama hakuna kilicho kimetokea ila hakujua kwamba Israeli mtu aro nilikuwa nimerudi mjini kwa ajili yao. Niliapa kwamba watu wale walikuwa na siku kadhaa tu za kuwa na ile furaha ambayo walikuwa nayo, walitakiwa kufa wale. <sighs> Nimesimulia matatizo makubwa ambayo yamenipata kwenye maisha yangu nikiwa pembezoni mwa kaburi la mwanangu na mimi hapa mwenyewe. Kwa mujibu wa binadamu ila mimi nipo hai na baada ya hapa naenda kutekeleza ule ujama ambao nilikuwa nimewaidi tangu mwanzo ila sikutaka tu kufanya hapo kabla ya kumwona mwanangu na mdogo wangu wa damu ambao pia nimepata baraka kwenye makabuli ya wazazi wangu kwa hili nikiwafanyia watu ukatili nitakuwa mbaya hapana e, kama ni hivyo nipo tayari kuzibeba lawama zote za ulimwengu kwa sababu tu moyo wangu unaenda mbio sana kwa maumivu na ndio maana narudi tena kwenye maisha yao kwenda kuamaliza wote wawili bila kuacha hata pumzi ya mmoja wao ni bola nilaumiwe tu ila na kudai roho yangu basi na kudai roho yangu Msikilizaji malipo ya usaliti yaliyompa mume wa shetani 
Wasalam napenda kukusali mkwanza ndugu msikilizaji na kukaribisha kwenye huu uwanja wa kutisha wa mwanaume ambaye aligeuka kuwa shetani ili kufanya malipo ya kile alichokuwa ametendewa na mke wa ndoa. Muska Munyari toa utangulizi wake lakini akiwa yupo kwenye dakika zake za mwisho kuivuta pumzi ya dunia ndipo mpaka nitafuta ili kunisimulia ukatili ambao alikuwa ameufanya kwa miaka mingi ile kuisha kupita ili dunia iweze kujua. Jina langu naitwa Fabian Babuya. Moja kati ya vijana ambao huenda kwa upande wake alikuwa amesikia sifa zangu kwamba nipo kwenye kundi la waandishi ambao wanaweza kufanya makubwa hapo baadaye kwenye dunia hii na ndio maana mwanaume huyu Jaden alikuwa ameniita ili nije kuandika kile ambacho alikuwa amekifanya kwa miaka huyo huko nyuma. Na mimi sikuwa na hiana kwa sababu zaidi tu ya kubeba zana zangu za kazi kwenda kuzijua kurasa za maisha ya mwisho wa mwanamume huyo ambaye alikuwa amelazwa kwenye jumba lake moja lililopo mbezoni mwa bahari ya Hindi. Nilifanikiwa kukutana naye lakini hali ya Jaden ilikuwa ni mbaya ila alinisistiza kwamba anataka ulimwengu ujue kila ambacho kilitokea miaka hiyo ya huko nyuma. Hukukurasa za mwanzo lakini kabizi kupitia dari yake ambayo alikuwa ameziweka taarifa hizo na mimi nikaa nimezibeba kama zilivyo ila akanitaka kuanzia siku ile ambayo alikuwa ametoka kule makabulini mimi ndiye ambaye niandike kile ambacho kilitokea baada yake hivyo ungana nami msikilizaji uweze kujua jinsi malipo ya usaliti yanavyompa bwana huyu shetani ndani yake ile jioni baada ya kufika kwake jana kanimuliza uhali gani kijana wangu Uenda na paswa kukuita mwanangu kwa sababu bado ni kijana mdogo sana. Mimi nina miaka sitini sasa hivi lakini ambao nataka ni kuambia litokea miaka zaidi ya ishirina mitano iliyokusha kupita. Nikaitikia salamu yangu na mzee yule ambaye hata kuongea ilikuwa ni kama analazimisha kama wajibu tu. Akaanza kufunguka licho kama kitenda miaka kadhaa iliyopita. Huko akinitaka niandike kila ambacho alikuwa nakisema. Alianza kusema hivi. Dunia sasa hivi Waga na chagua mtu wa kumpa ubaya. Dunia haiangalii wewe ni nani na umefanya nini ila ikiamua kukuadhibu basi utaadhibiwa vizuri sana na huenda hata maisha utayachukia na ndio maana kuna watu wanaamini kwamba kuna muda wewe ndio ambao unatakiwa kuhakikisha kwamba unaendesha dunia kwa sababu ukiruhusu kuendesha utaumia sana. Mimi sikuzaliwa nikiwa mbaya au au mtu mwenye kuwaza kuja kuwa baadaye kama hivi lakini Imenibidi kwa sababu walimwengu waliamua kunilazimisha mimi kupitia njia ambayo sikuwahi kuiwaza kabisa kwenye maisha yangu. Ni mara mia ufilisike kwenye maisha. Kabisa. Unaweza kujipa moyo kwamba utatafuta na kupata zana lakini sio kupoteza familia ambayo huwezi kuja kuitafuta wala kuipata tena mahali popote pale. Ila kwa bahati mbaya haya yote naongea kwa sababu mimi yamenikuta. Nilizaliwa nikiwa mtu mwema sana. Nilikuwa na baada yangu nzuri maono yangu ambayo ambapo nilikuwa natamani kuweza kutumika kuwa msaada kwa watu wengi sana dunia ikaamua kunipitishia mkono wa kushoto angalia mimi nilikuwa nimechagua kulia Nafikiri wazi kwamba mimi nilikuwa nimefanya ukatili mkubwa hapo nyuma hata kama nikifanywa ubaya nadhani kwamba nilikuwa napaswa kufuata ushauri wa dini kwamba nilikuwa natakiwa kusamehe Lakini ningesema vipi wakati moyo wangu mlikuwa unaruka na kuwa kamoto vibaya namna ile na mtu ambaye alikuwa amenipatia hayo majela alikuwa na, nilikuwa namjua. Aslani nisingemwacha hii hata kidogo. Hivyo nikafuga kisasi kikali sana ndani yangu. Ile safari ya kutoka Morogoro makabulini siku ile kuja Dar es Salaam ilikuwa ni kwa ajili ya kuja kuhusika na mauaji aliyekuwa mke wangu na bwana wake ambaye kiwalisia. Ndiye alikuwa chanzo cha maratizo yote kutokea hivyo hata yeye hakutakiwa kuishi tena. Nilifanya kufika ndani ya jiji hili kubwa nikiwa niko ndani ya sura ya mtu mwingine. Nikajiunga na vijana wafanya mazoezi ili nibadilike kwa kila kitu nikiwa na uchungu mkubwa sana kwenye mtima wangu. <coughs> Mwili wangu ulijenga zaidi ya mwanzo na kuwa mtu mwenye mvuto kwa sababu ya mazoezi na baada ya kuona nipo sawa nikawa nimeanza mawindo yangu ya kuwapata wale watu wawili ambao mwisho wao ulikuwa ni baada ya mimi kugusa ndani ya jiji hili kwa mara nyingine na tena. Niliwafuatilia kwa karibu sana kwa sababu nilijua sehemu ambazo nilikuwa nimeacha mali zangu. Niligadhibika baada ya kugundua kwamba mke wangu alikuwa amempa yule bwana ukurugenzi wa biashara zangu na kampuni zangu karibia zote. Huku akiwa ni watu wenye furaha sana kana kwamba hakuna jambo ambalo alikuwa amekulifanya wao ile wale. Muda Mungu ungeliokuta wako pamoja kama kumbi kumbi zinavyokuwa na ushirikiano wa kutoka kwenye shimo moja zinampata upenyo. 
nikaanza kuwatembelea kazini kwao. Mwanzo ukutana na Mercy kwa mara nyingine tena ilikuwa ni kwenye clinic yake. Ambapo nilijengea alikuwa kule na baadhi ya wagonjwa na mimi nikaanimejiunga kama mgonjwa wake na baada hapo nikaa nimepata nafasi ya kula naye tena kwa mara nyingine tena. Akiwa ni tambui kwa ni nilikuwa nimebadilika kila kitu. Kila nilivyokuwa nikiongea na mwanamke wangu nikimuelezea shida yangu kama mgonjwa ya kuwa pale. Nilijikuta nikiwa napata uchungu ila nikaona nikiwa mjinga. Kuongozwa na hisia ningeweza kuharibu kazi yangu hivyo. Nikawa mpole kwanza. Na kucheka naye kama daktari wangu kwa ni simba mwenda pole ndiye bla nyama. Sikuwa na alaka. Alikuwa wangu yule. Hmm? Nilimpimwa na mkeule ambaye alionekana kabisa kwamba tamaa ilikuwa ni sehemu yake kwa ni kwa mvuto wangu na muonekano wangu bora niliokuwa nao. Alikuwa ameanza kunisifia kupita maelezo basi mpaka namaliza huduma. Alikuwa amefanikiwa kunipa namba na mimi nikanimempaza kwangu. Asijua kwamba alikuwa anajileta kwenye shimo la mamba mpuzi ule. Mazoea ya kuasiliana naye yalianza kwa kasi sana hasa baada ya kugundua kwamba sina mke wala sijawahi kuoa ila nilikuwa nimefanya biashara ambaye nilikuwa naishi nje ya nchi. Na wakati ule nilikuwa nimerudi rasmi nchini kuweza kuendelea majukumu yangu. Nikajua huyu huenda ni malaya tangu zamani ila tu ni basi tu. Nilikuwa nimechelewa kumfahamu. Alikuwa anisifu kupita maelezo hali ambayo ilitufanya tukutane mara kadhaa na kutoka uti pamoja akianza kumkwepa yule bwana wake kama alivyokuwa ananifanyia mimi kwa bwana yule. Mazoezi ambayo nilikuwa nimeyafanya ili ubadili mwili wangu na uenda ndio sababu alikuwa ameshindwa kunitambua hata siku alipokuwa amenipa uchi wake ambapo Niliufakamia mithili ya simba mwenye njaa kali sana. Sikufanya hivyo kwa sababu nilikuwa nampenda tena hapana. Ukweli ni kwamba sikutaka kabisa hata kugusa mwili wake ila ile ilikuwa ni mbinu pekee ya kuweza kuanza kunisikiliza mimi. Lecture ameshika kitandani na kumpa mambo ambayo ni wazi hata bwana wake alikuwa hana huo uwezo. Nikajua kabisa lazima nitamteka tu. Hilo nikafanikiwa huku nikiwa kwenye mahesabu yangu makali sana. Alinisifu mno kwa penzi zito ambalo alidai kwamba hakuwahi kabisa kulipata. Nikacheka sana kwa sababu alikuwa ni muongo mwanamke yule kwa nikiwa niko naye mwanzoni aliwahi kunipaga sifa huko akidai kwamba ile ilikuwa ni malaki ya kwanza kumtamkia mwanaume maneno kama yale. Ukani mchezo sawa kukutana na, na baadaye nipona amekolea sana. Nikamtaka nipe historia ya maisha yake ambayo alisita sana na kuishia tu kusema kwamba aliwahi kuolewa lakini kuna matatizo yalitokea hivyo hakuhitaji kabisa kumkumbuza nyuma kitakiwa kuganga yajayo Nikamshika babaye mwanamke yule kwani alikuwa ameanza kuliimba jina langu mithili ya tenzi Alikuwa anamtoroka bwana wake hata usiku ili tu afanye mapenzi na mimi japo dakika na ndipo siku moja nikawa nimempa ukweli kwamba mimi sipo tayari kuwa mwanaume wa pembeni hivyo chaguli ilikuwa ni lake kama aachane na bwana wake au mimi niondoke Alibaki ana, anabaika tu sana mrembo basi huko akiwa anatoa machozi kwani hakuwa tayari kabisa kunikosa mimi lakini alidai kwamba kumwacha yule mumewe lilikuwa ni jambo ambalo haliwezekani kwa sababu alikuwa na historia ndefu sana alikuwa anidanganya hakuwa na historia ndefu wala ni bali ni kwamba tu alikuwa na siri nzito ambazo ilikuwa ziko nyuma yao na kama mmoja wao angeharibu basi mwenzake angeweza kumharibia pia basi nikamwambia kwamba mimi nitapotea kabisa kwenye macho yake na hata kuja kuniona tena maskini mjinga yule Alijiliza na kusema kwamba hakuwa tayari kunipoteza na alikuwa tayari kufanya ninachokuwa nakitaka mimi. Nikatabasamu sana moyoni alafu nikamsogelea na kumgusa tumboni hivi. Machanga akiwa ko enawaka moto I say. Na siwezi kuona jambo lolote lile. Unajua kwa nimegusa tumboni? Kwa sababu pale ndipo nilikuwa nimeanza kujiona na roho ya kishetani. Melissa aliwahi kuwa na mimba nikiwa naye mimi kabla sijaigiza kufa, lakini ile mimba ikiwa imekuwa mtoto alifia tumboni sijajua kama ilikuwa ni laana au ni adhabu kutoka kwa Mungu kwa yale ambayo alikuwa ameyafanya au ni Mungu aliamua tu kumwepusha mtoto yule asizaliwe na kuwa na mama kama Mercy ila wakati namshika tumboni alikuwa na mimba nyingine ambayo haikuwa kubwa ya yule bwana lengo la kuishika mimba lilikuwa ni jibu kwamba anatakiwa kuitoa mimba hiyo haraka sana kama anahitaji vinginevyo basi utamwangu angeukosa Nilikuwa na hiyo jeuri kwa sababu nilimpa mapenzi mazito sana na matamu mwanamke yule. Kwa saikolojia mwanamke nilijua kabisa hawezi kukubali kuyakosa kiraisi na ukizingatia yule alikuwa ni muuaji tayari hivyo. Angefanya lote kunibakisha mimi walai. Wakati ule hata angenifuma yule mwanamke mwingine na isi angemuua maana alikuwa na wivu mkali sana juu yangu. Asijue kwamba nipo kwenye jukumu la kuondoka na uhai wake maskini mercy. Alikubali haraka sana mpaka kama nisikitisha rafu akaniuliza kuhusu bwana yake. 
Jibu ilikuwa ni kumuwa tu. Nilishangana kubali kilaisi tu. Nikamini kwamba sikuwa ikuwa na mke bali dume jike. Ilikuwa dume jike lile. Kuwa mtu anakubali kama vila naenda kuwa kuku. Mlesi hakuwa mwana mke ura likuwa ni zaidi ya shetani. Ambali kwa mijificha kwenye uzuri na tabasamu la kuigiza ambalo likuwa na mpendesha sana uso haki. Mlesi kushanga kwa sababu tayari. Alikuwa ni muajuri na damu ya watu ilikuwa na mzunguka kwenye mwili wake kwa hiyo swali la kwanza ilikuwa ni kwamba tunamua vipi bwana wake bila mamlaka kutushtukia. Alinipa ule mpango wa kemikali zenye sumu kwenye juisi. Nikajua eh eh huyu ni gwiji kwa jamaa mambo. Ila niliukata kwa sababu nilijua na mikamsitia kwamba alikuwa anataka tupate muda wa kutosha wa kula bata mimi na yeye. Akabaka ananisikiliza mimi nitaamua nini juu ile jambo. Mchizongo kumaliza tukaanza ratibu. Mesi alikubaliana na matakwa yangu kwa sababu hakuwa tayari kulikosa penzi langu kwa sababu nilikuwa najua kabisa kwamba kipindi tupo wote tulikuwa na nyumba nje ya mjivo. Nilikuwa nataka ile nyumba ndio itumike kama kaburi lao wote wawili tena bila kutumia nguvu kubwa sana. Hilo likawa liko upande wangu na ndio sababu nikawa nimemtumia yeye mwenyewe kuweza kukamilisha zoezi hilo ili nisije kuacha ushahidi. Zoezi lilikuwa rahisi sana na Mesi alikuwa ameelewa somo. Ilikuwa ni kwamba anatakiwa kumsurprise bwana wake kwenda naye kwenye ile nyumba ili afaidi mapenzi. Na kile kihali cha mvua ambacho kilikuwa kimeanza, nilimsema mwanamke yule kwamba hakutakiwa kabisa kutumia simu kumshawishi bwana yule daktari aliyekuwa amepata kuitwa Gerald kwa sababu teknolojia imekuwa kubwa sana siku hizi na hata mimi mwenyewe alikuwa anatakiwa kuniandikia message kwa ufupi tu kwamba kazi imekapeleka. Zilipita siku mbili tu zoezi ilikuwa limekapilika vizuri kabisa bila hata shida. Ilikuwaje? Ilikuwa hivi. Mesa alimchukua mwanaume yule na kwenda naye kwenye ile nyumba ambayo ilikuwa iko nje ya mji lakini kabla ya kwenda na bwana kule nilitakiwa mimi kufika kwanza na kutulia kule kisha yeye angefika na kujifanya kama anampetipeti mwanaume wake mpaka ahakikishe kwamba anakunywa kinywaji ambacho alikuwa amemwandalia. Na kinywaji kile alikuwa anatakiwa kuweka dawa ya usingizi na bwana huyo akija kushtuka akute ameshawekwa mtu kati. Mimi ndiye ambaye nilikuwa natakiwa kukabilisha kazi hiyo. Na tungemzika huko huko. Hivi ulimwengu usinge kuja kujua lote ile kuhusu bwana yule ambaye angepotea kwenye mazingira ya kutanisha sana. Melissa alikuwa ni mlembo ila kichwani hakuwa na kitu. Alikuwa anatumia hisia kufanya maamuzi. Akasahau kwamba akiishi dunia ingelikuja kumhoji kwamba mpenzi wake yuko wapi bana. Alipotea akiwa yuko na yeye. Sikia tu na mapenzi aise hususan ukikutana na mafundi kitandani mtoto wa watu akachanganyikiwa na kusahau yale yote alisahau yote hayo unaisi angeishi basi hapana aliamua kujichimbia kaburi yeye mwenyewe maskini mercy zizi nenda vizuri mwanamke yule akamembeba mpenzi wake na kuja naye kwenye ile nyumba walijivinjali kwa huba zito Amba baada ya kuchoka mikito na, mik, na mikasi ya muda mrefu ya kazi nzito ambayo ilikuwa imefanyika juu ya kiuno cha mlembo yule yule bwana alihitaji kinywaji kosa kubwa sana na maisha yake kwa mwendo wa mikogo ambao uliendelea kumfanya bwana yule kuhema kwa kama fisi kwa tamaa kali sana ya pepo la ngono juu ya mrembo huyu mwenye pesa aliyekuwa mtupu na utupu wake ule alibaki akiwa anaisifia nafsi yake tu wakati wa mercy alikuwa ameenda kubeba kinywaji Alikuwa anapoka kwenye kama pongezi ya kazi ya bwana yule. Alikipokea kwa migoko na kukinywa, haikuchukua hata dakika moja alikuwa ameanza kulalamika kwamba kichwa kinamuuma. Alikuwa anahitaji mpenzi wake ampatie hata dawa tu ya kutuliza maumivu kama alikuwa nayo. Dunia ilimweka kando nami nikawa nimeingia mle ndani baada ya kuchoshwa na makelele yake. Wakati anataka kuuliza wewe nani hakumaliza hata sentensi akawa amelala pale pale. Mwanamke yule alikuja kunikumbatia lakini nikamzuia asifanye vile kwa nilikuwa nimetoka kuongonoka na mwanamume mwingine. Siku itakayo kulipata ile jasho kwangu ilikuwa ni mikosi. Alielewa na kutabasamu huko akiwa anaenda bafuni kuoga nami wakati ule nilikuwa natumia kuubeba ule mwili ule bwana na kuingia nao kwenye chumba cha chini ile jumba nikawa nimemfunga vizuri kabisa kwa sababu baada muda mfupi angeamka tena. Na ilikuwa napaswa kuwa na mazungumzo naye mafupi ila mazungumzo mabaya sana kwa upande wake yeye. Baada ya kumweka sawa na kumfunga vizuri sasa nikawa nimerudi chumbani tena kumsubiri yule mlembo ambaye nilijua tangu zamani kwamba alikuwa ni mtu wa kupenda kukaa bafuni kwa muda mrefu. Hatimaye toka baada ya kumaliza na kujichekesha mithili ya mtoto alikuwa ameona zio kwa mama yake. Wakati ana njaa ya jua kali na mimi nikawa nimetabasamu kwa unafiki mkubwa sana. 
kana kwamba nilikuwa nimefurahi. Nitaka mpenzi wangu geuke upande wa pili akiwa yuko uchi kama alivyokuwa amezaliwa kwani. Nilikuwa na surprise ya kumpa. Naye si akarogeka bwana. Kwani akageuka asalale. Haikuwa surprise wala zawadi bali ilikuwa ni kitamba changu cheupe ambacho nilikuwa nimekifukizia dawa. Hivyo geuka kwake tu nimetumia ile nafasi kuweza kukizungusha na kukibana kwenye mpo yake ili aivute ile dawa. Alifukuta sana Mercy na hisi hata moyoni mwake alikuwa anajiuliza maswali mengi sana kwamba ni kwa nini nafanya yale yote na hata hakujua. Huenda alitukana kwa wakati ule ila angemjali nani sasa Brazuri mkubwa yule. Messi alifanya nikawa na leo kikatili sana ndani yangu. Na nilikuwa nimeenda kumfunga kwenye kile kile chumba ambacho alikuwa hapo jela na wote wakiwa hapo uchi wa mnyama kabisa. Messi alikuwa amenisaidia kuweza kukamilisha kazi yangu kwa asilimia zote mia moja Na sasa nikageuka kwa Israeli mtu wa roho na ni kweli sikuwa na huruma. Messi akukaribia mwisho wake. Wale watu niliwacha wapumzike kwanza kwa masaa kama tatu hivi ambayo alikuwa ya niliyatumia kutengeneza kabuli ndipo nikali nimekuja kuamsha kwa maji ya baridi ambayo yaliwakurupua wote kutoka kwenye ule usingizi wa lazima. Wakabaka na shangaa tu kwanza huku mwanaume akimtukana mwanamke kwa kuwa mpumbavu sana kwa kumfanyia kitendo kama kile. Mas naye kama ajibu kwa jeuli kwa sababu ndiye ambaye alikuwa ni bosi lakini alikuwa ametulia baada ya kugundua kwamba mlendani kulikuwa kuna harufu ya sigara hivyo akageuka kujua inatokea wapi ndipo akapigwa na butoa. Huenda mlembo yule akunifikiria mimi mara ya kwanza zaidi ya kuhisi tu kwamba huenda kuna mtu ambaye alikuwa amevamia mlendani. Ilishanga kuniona penzi wake mpya ndiye ambaye alikuwa anavuta ile sigara. Na chini yake kwa nilichokuwa nimekaa nilikuwa nimehifadhi bastora na panga kubwa ambalo liko limenolewa kwa usahihi sana. Mwanamke yule alicheka kwa uchungu sana na kuniuliza kwamba nilikuwa nafanya nini kile. Nikacheka kwa nikawa nasimama na kumwambia kwamba asiwe na haraka kwani tulikuwa na muda wa kuzungumza wa kutosha tu. Nilikuwa na mengi sana ya kuweza kumweleza Messi na akanielewa ni uvumilivu wake tu ndio ulikuwa unahitajika. Nilimfuata Dejari Gerard nikiwa na upanga kwenye mkono wangu. Sikumuliza jambo maana niliona kama vile anababaika sana kwa sababu hakuwa kinifahamu lakini ule mshangao wao ulinifanya mimi nikazikata zile sehemu zake za siri na kumwagia spirit ile sehemu ile kumpa mumivu na damu isitoke kwa wingi sana. Sikutaka afya haraka bila kunijua mimi ni nani. Akaishia kulia na kupiga makelele kwa uchungu sana kana kwamba yeye ndiye ambaye alikuwa ni mtu wa kwanza kuonewa kwenye ya maisha. Nilicheka kwa sauti kubwa sana na kupiga risasi moja hewani nikamtaka atulie naye aliyataka mwenyewe ale yote. Kuanzia ile hatua ndipo nikamuelewesha kwamba kwa nini alikuwa yuko pale. Nilimuuliza kinagaubaga kwamba nilikuwa nimeukata ule ume wake kwa sababu ndio uliokuwa chanzo cha matatizo yote kutokea kwenye familia yangu. Ule ume wake ndio ambao ulikuwa umemchanganya mke wangu Balsi na kumshawishi kuua familia nzima ili wabaki wakiwa na kula raha na kutumia watakavyo mali za mwanaume mwenzake. Asa huo ume ningewachaje labda? Ilikuwa ni lazima ni upunguze kwanza. Bwana ule alirudia zaidi ya mara kumi kumtupia lawama shetani na kudai kama asingelikuwa shetani ya badani, asingefanya kitu kama kile. Ilisha kutabasamu mtu kwa sababu zile zilikuwa ni soga tu za wanyama wa mwituni na kana simuliana kwenye hadithi za kufikirika kwa sababu wote walikalika kwa ni mgwiji wa uongo na kumbuka hata Mercy pia siku ya kikao na wazazi wake alijinasibu hivyo hivyo kwamba asinge kuja kurudia jambo kama hilo lakini ndiye yeye yule ambaye alikuwa ameamua kuja kuwa familia nzima ili abaki na huyo bwana yake ambaye alikuwa ananipa hizo soga wakati huo Nilimwelewesha Gerard kwamba mimi sikuwa mtu wa kuwasamee kama wakati ule hiyo ilikuwa ni kazi ya muumba wao nami nilikuwa napaswa kutekeleza lile lililokuwa jema. Mamangu angelikuepo angehitaji niwasamee mashetani wao lakini singejisamee mwenyewe kama ningeweza kuacha watu walioitekeleza familia yangu wakaendelea kuishi kwa amani. Msamao wake haukuwa sehemu ya maamuzi yangu. Ndipo nikaa nimesikia sauti ya kilio na maneno mengi sana kwamba msamao kutoka wa kipenzi changu cha maisha. Merci. Nikamsogelea na kumshika shavu kwa maaba kisha nikaa nimemgeukia bwana Gerard na kumpa mpango ambao tulikuwa tumeupanga na Messi wa kuweza kumua. Nilimhakikisha kama mwanamke yule mauaji kwake ni kitu cha kawaida sana ndio maana hata yeye pia aliweza kumshawishi kaua familia yake 
Hivyo hata yeye mwenyewe alikuwa anapaswa kuwa makini sana maana kama yeye aliweza kufanikiwa kumshawishi, alitakiwa kujua kwamba mtu mwingine anaweza kumshawishi pia. Nikaliona chozi la uchungu sana la usaliti ndani ya yule bwana. Japo sikujua kama alikuwa anaumia kwa hilo kweli au ni yale maumivu ya sehemu za siri. Alikuwa amekata tamaa Gerard na kweli ilimpasa kufanya hivyo kwani hakukuwa na namna yeye kuweza kuwa salama tena wala hata kuliona jua. Nikati karibu na nipo kuwepo mpenzi wangu Mercy kisha nikawa nimemkumbushia maisha yetu ya nyuma. Nilimpa kumbukumbu za tulikotoka na mna nilivyo kuwa nimemwacha hata mpenzi ambaye nilikuwa na mpenda sana kwa jili yake. Nikamkumbusha kuhusu namna jinsi alivyo kuwa nimejitoa kubadilisha maisha yake na ndugu zake pia. Lengo si kutaka sahau hata nukta wala kuhisi kwamba kile ambacho kilikuwa kinafanyika pale alikuwa anaonewa. Nikampa simulizi nzima ya nini ambacho kilifanyika mpaka ikadaiwa mimi nimekufa na aliona maiti yangu kabla ya mazishi na kwenda kunipumzisha ni kwa sababu tu alikuwa amekosa mtu wa kumpa taarifa ile ambayo haikuwa ya kweli. Mwanamke yule akanipa hasira na kunifanya nizamishe upanga kwenye tumbo lake baada ya kuanza zile ngonjera zake za kudai kwamba mimi alikuwa ananipenda sana. Eh? Hakuwahi kupenda kama alivyokuwa ananipenda mimi na wakati ule alikuwa amepata somo kubwa sana ambalo asingerudia kosa lile lile. Hivyo alikuwa amebadilika na kutaka kurudi kama zamani. Huenda ule ndio ushetani mkubwa zaidi mimi kuwahi kufanya kwenye maisha yangu kwa sababu nilijua kabisa ana mimba na nilikuwa nimemchoma pale pale kwenye tumbo. Ila kwa wakati ule kwa hata sikujali. Kwa sababu kwenye kitu changu nilikuwa ni simba mkali. Adilia kwa maumivu makali sana huko akiwa anavuja damu. Sikumonea huruma mwanamke yule. Nilimwoa kikatili sana. Nikiwa namkatakata na mapanga na baada ya kuona kwamba anapiga makali ya maumivu, niliamua kumpa msaada Mercy, msaada wangu. Nikampiga lisisi ya kichwa, alitulia pale pale. Lakini kabla ya kumpiga lisisi ile nikaa nimemkumbusha jambo kwamba alikuwa ni mjinga sana kwa sababu alijiamini licha ya kutoka kuziona nyaraka za umiliki wa mahali zile. Alikuwa anapaswa kwenda kujitengenezea zake. Akinza na zake mwenyewe ambazo zingeweza kumlinda kwa kwa hali ile ambayo ilimfanya aamini kwamba hakuwa na mtu wa kumsumbuka sababu nilikuwa nimekufa. Ingekuja kufanya tapeliwe mahali ambazo hata hakujua asili yake zilikuwa zimetokea wapi mpozi yule. Mpenzi wangu wa maisha mwanamke ambaye nilikuwa nimemuona kama mama wa familia yangu nilimuua kwa mkono wangu mwenyewe na kwa ukatili mkubwa sana. Huku shetani akiwa anachukua nafasi yake ya kuua kiumbe ambacho kilikuwa kipoto mwani mwake. Kumua mtoto yule kwa wakati ule niliona kama ilikuwa ni kumpa msaada tu kwa sababu ilikuwa ni bora afi kuliko kuwa na mama kama yule lakini kwa sasa hivi na jinsi atia kwenye nafsi yangu. Nilimfuata bwana yule ambaye ndiye alikuwa amleta baraka kwenye maisha yangu. Nilimkata miguu yake wote miwili. Kisha nikamwacha mle ndani na kwenda nje nilipokuwa nimeliandaa kaburi. Kaburi nilichimba kwa mashine hivyo alikunipa shida kulifanya kuwa refu. Yeye nilikuwa nataka kumzika akiwa mzima kabisa anapumua bado. Usiku ule ndio ambao nilitumia kuwapoteza kabisa kwenye ulimwengu na damu wale wawili ambao niliwazika pamoja wakiwa kwa uchi ili waende na umalaya wao koko ambao alikuwa anamfanya huko jiradi nikimfukia akiwa bado anapumua. Alipaswa kufa kwa maumivu makali sana mbwa yule na kweli. Nafsi ikarizika kwa wakati ule. Nikao nimeilipia roho yangu na familia yangu pia. Ile sema ambayo nilikuwa nimewazika nilipiga zegi kiasi kwamba hakuna binadamu angekuja kujua kwamba kuna mtu alikuwa amezikwa pale labda kama ningeamua kumpa hiyo taarifa mimi mwenyewe. Niliondoka ile sema baada ya kuisafisha kwa niliona kabisa kama ni mkosi kwangu. Nikarudi raiani kama kawaida na kuanza kuziongoza mali zangu. Ndugu zake na Mercy walianza kumtafuta ndugu yao na bwana Gerard familia zao zilikuwa zimeungana baada ya kuwakosa walianza kunitafuta mimi baada ya kujua kwamba ndiye nilikuwa nazimiliki zile mali kwa wakati ule. Nilikuwa ni mtu mwingine kabisa. Hivyo wasingeweza kunitambua. Jibu ambalo niliwapa ni kwamba mimi nilikuwa miliki wa harali kabisa wa zile mali. Kwa nini Mercy alikuwa ameniuzia mwenyewe kwa mapenzi yake na baada ya kuniuzia basi yeye alikuwa ameondoka na sikwahi kumuona tena. Akurizika basi kwa lazimu kwenda mahakamani na baada ya mimi kuitwa nikapeleka nyaraka zangu zote na zikaonekanika kuwa ni halali kabisa na mali ni zangu. Hivyo wakaitimisha kwamba huenda Mary alikuwa ameuza mali zake na akaamua kukimbia na yule bwana wake mpya kwenda naye nje ya nchi kwa aibu ya kusemwa na walimwengu kwamba huenda ndiye alikuwa amehusika na kumua mumewe ili yale mali na yule bwana Gerald. Habari za Mary na Gerald ilikuwa imeandikwa mpaka kwenye magazeti lakini kweli Nilikuwa nao mimi mwenyewe na nafsi yangu. 
Miaka ikapita na jamii kai mesau kabisa watu wale kama haukuwa ikuwepo tena kwenye uli mwengu. Huku Angela akona lea mtoto peke yake na aligoma kuja kuolewa tena baada ya noa kufa. Daktari kwa minisaidia yupo mpaka loila siwezi kumtaja ni nani na hospitali gani kwa sababu. Halikuwa ni mtu muhimu sana kwa angu. Sasa, jimepita miaka zaidi ya 20 mitano tangu lifanya ulo katili lakini kabla sijakata roho. Nimejikuta nikiwa na hatia kubwa sana mwani mwangu wenda. Nilikuwa naweza kuitumia shelia kupata angu lakini. Nikajichukulia shelia mkononi kufanya malipo yale. Najisikia vibawa kwa sababu siku zaaliwa kuwa muwaji ila dunia ikani mefanya kuwa muwaji na sitaki ni ondoke nikiwa na hii atia kwenye mwayo wangu. Najua kwamba utaandika haya yote na ulimwengu mzima utakuenda kuyasoma na kuyasikiliza dunia inahenda kushudia maisha mbayo yalikuwa ya kunyuma ya kifunicha ubirada muwangu. Kaeleze dunia kwamba mda mwingine kisasi sio bora zaidi ya kurudisha au kulipa kwa kile ulicho kumekipoteza. Nafsi ya kusamee. Inaleta huruma kwenye kila jambo tunalokuwa na usu amani ya moyo. Nipaswa kumpa Marisi nafasi ya kuishi ili ajiutie yeye mwenyewe kwa ushenzi wake. Kijana wangu ili lisiwe tu kwa ajili ya lawama kwa upande wangu bali watu wanatakiwa kulichukulia pia ni kama somo kubwa sana kwa watu ambao wanawakopesha imani. Watu wanatakiwa kujifunza kupitia maisha yangu mimi na Marisi. Watu wanapaswa kuwa wema hata kama kuna hali gani ambayo inakuwa inawakuta. Watu natakiwa kuelewa kwamba usaliti ni kitu kibaya sana kwenye maisha kwa sababu waga unaleta matokeo mabaya kama yangu na mercy. Wakumbushi wanadamu kuziheshimu mdoa zao na kuwa waminifu kwa wapenzi wao lakini usisahau kuwakumbusha vijana kupunguza kuwekeza kwenye mapenzi kwa sababu asilimia kubwa wataishia kuumia na kufanya vitendo vya ajabu na vya kushangaza ulimwengu kama ambavyo nilikuwa nimefanya mimi. Mwisho naomba wote niliokuwa nimewakosea nisamee sana kwa, kama familia ya kina mercy na bwana Jelade. Lakini pia naomba familia yangu pia nisame. Kwa ujinga wangu wa kuamini kwenye mapenzi na kuwasababishia mabara. Wambiwa Tanzania wanisame sana kwa mamuzi yangu magumu ambayo nilikuwa. Nimeisi kwamba tanipa faraji lakini mwisho wa siku ya menipa majuto, majuto ya maisha. Malizangu zote nimeandika kama urithi wa tuta yatima. Wamama wajane na waze wa siojiweza na asija akatokea mtu kuziletea tama kwa sababu. Zita kuja kumtokea puwani. Nafsi yangu imekuwa nyepesi baada ya kuweka ukweli huu bayana na kujisame mwenyewe. Usahau kuwakumbusha wanadamu kwamba licha kuwa tumezaliwa kwenye dunia inayotisha kwa mambo ya ajabu ambayo yanatokea lakini wajue kwamba watu wema bado wapo wanaishi. E Mungu nisamehe zambi zangu na unipokee kwenye dunia yako mpya. Amen. Ndugu msikilizaji Haya ni maneno ya uchungu ambayo kama mwandishi Ilikuwa naandika tu nikitoa machozi kutoka kwa bwana Jaden juu ya historia maisha yake. Mwanaume ambaye alikuwa ameamua kuitafuta haki yake kwa mikono yake mwenyewe. Matumaini yangu kwamba umejifunza mengi sana. Na utendelea kujifunza mengi na alioniambia yote mimi nitayafikisha kwako kama yalivyo. Sina zaidi tena kuweza kuongeza kwenye hii simulizi kwa sababu maneno ya musika yanajitosheleza kabisa hivyo. Nikuombe na wewe msikilizaji wangu na mimi mwenyewe ili Mungu aweze kutupa mwisho mwema hapa duniani kwani siku za mwanadamu ni chache sana. Na hata kama ukiziona ni nyingi bado kuna siku itafupishwa tu na utakwenda kupumzika kama noa. Jordani. Na wengine kama ambavyo alikuwa amekufa mwanaume huyo akiwa anamaliza kunipa historia nzima ya maisha yake. Wasalamu. Paka hapo msikilizaji sana la ziada katika simulizi hii fupi itwayo na kudai roho yangu. Mtunzi akiwa ni Febia ni babuya ikiwa imesimulia na mimi direct au nikutokea hapa simulizi Mexi. Subscribe YouTube channel yetu ya simulizi Mexi. Au tucheki kupitia application ito Smix app kuna simulizi zetu nyingi mpya na ndefu na fupi pia zinapatikana huko. WhatsApp ni 0677062012. Tukutane katika simulizi nyingine mpya. Iitwayo kisa cha binti Sabrina. Paka katu yao ni seme Aramsik, director Oeni kutoka simulizi Mexi. Mtuzi na mwandishi akiwa ni Febia ni babuya. Tukutani katika simulizi nyingine. Bye bye.